దేవునికి మహిమ కలంగాక గత సెషన్ లో మనం హౌ టు హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ హియరింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అనే ఒక టాపిక్ ని మనం ప్రారంభించుకున్నాం ఆ యొక్క టాపిక్ లో మనము ఒక ఒక కొద్ది నిమిషాలు మనం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం ఏమేమి మనం నేర్చుకుని ఉంచినాం గత తరగతిలో మనం గమనించినట్లయితే దేవుని స్వరాన్ని వినడం అనేది చాలా సులువైన విషయం అని నేర్చుకున్నాం అది మన యొక్క బర్త్ రైట్ అయింది మన జన్మ హక్కు అయి ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం అదే విధంగా బైబిల్లో చూసినట్లయితే తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఎలా మాట్లాడారు మన పితరులతో మనము నేర్చుకుని ఉంటున్నాం మోసేతో కావచ్చు సమయలు ప్రవక్తతో కావచ్చు లేకపోతే హానోకు కావచ్చు ఇలా రకరకాలుగా బైబిల్లో తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడారో మనం నేర్చుకున్నాం అదే విధంగా ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా ఏ విధంగా మాట్లాడారు మనం నేర్చుకుని ఉంటున్నాం కొత్త నిబంధనలో అదే విధంగా పరిశుధాత్ముడు నేడు మనతో ఉంటున్నటువంటి పరిశుధాత్ముడు కూడా ఎలా మాట్లాడుతున్నారు తన యొక్క ఆలోచనలు మనకి ఎలా బోధిస్తున్నారు ఏమై ఉంటున్నది అనేసి అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుని ఉంటున్నాం అదే విధముగా దేవుని యొక్క స్వభావము ఏమై ఉంటుంది ఆయన స్వభావము ఎలాంటి వారై ఉంటున్నారు దేవుడు అని మనము కొన్ని అంశాలు అందులో నేర్చుకుని ఉంటాం మొట్టమొదటిగా దేవుని స్వభావంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆయన హార్ట్ ఈజ్ హార్ట్ ఈజ్ లాంగింగ్ టువర్డ్స్ us to have the fellowship with us manato oka satsambandham kaligi undalani aina swabhavam aina kaligi untunnadanni manam mottamodatiga nechukoni untunnam ade vidhamga devudu manato ellappudu kuda maatlade devudu ani manam rendavudiga nechukoni unnam ade vidhamga moodo daniki gamaninchinatlayite aina manalo manaku edi kuda daachi pettaru samasthani bayal parustarani manam nechukoni untunnam enta pedda ప్రపంచంలో మానవుడు ఏ పాటి వాడు అయినప్పటినీ కూడా మన పైన దేవుడు దృష్టి నిలిపి ఆయన స్వరాన్ని వినిపింప చేస్తున్నారు అది దేవుని యొక్క స్వభావం అని నేర్చుకున్నాం నాలుగవదిగా దేవుని యొక్క స్వభావం ఏమిటంటే మనం ఎన్ని తప్పిదములు చేసినా కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు మనల్ని విడిచిపెట్టిన దేవుడు కాదు కయ్యనుతో మాట్లాడిన దేవుడు యోనాతో మాట్లాడిన దేవుడు ఆదాముతో మాట్లాడిన దేవుడు అదే దేవుడు మనతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడని మనం నేర్చుకుని నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ఇది వరకు దేవునికి మహిమ కలుగాక అయితే ఈ యొక్క దినమున మనము ఎందుకు ఆయన స్వరాన్ని వినాలి అనే విషయాన్ని మనము గమనిద్దాం అయితే దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి ఆటంకముగా ఏమేమి పని చేస్తాయి మనం ఒకసారి ధ్యానించుకుందాం అదే విధంగా దేవుని స్వరం వినడం చాలా సులువు అని మనం నేర్చుకున్నాం ఎందుకు సులువు అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం దేవుడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం ఆయన స్వరాన్ని వినుకోకుండా ఏవి అడ్డగిస్తాయని మనం నేర్చుకుందాం అదే విధంగా దేవుని స్వరాన్ని వినాలంటే మనము ఏమి చేయాలి మనలో ఎటువంటి విషయాలు మనం కలిగి ఉండాలని కూడా మనం ఈ యొక్క దినం నేర్చుకుందాం ప్రేజ్ గుడ్ హాలి లూయా సో చూడండి మనము ఆయన స్వరాన్ని మనం వినాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనం అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటూ వచ్చాం అసలు ఎందుకు ఆయన స్వరాన్ని మనం వినాలని మొట్టమొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే వాస్తవానికి ఆయన స్వరాన్ని మనం ఎందుకు వినాలి ఎందుకు వినాలని మనం గమనించినట్లయితే వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుంది అంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన చిత్తమును చేయడానికి మనం ఆయన స్వరాన్ని వినాలి హలి లూయా సో చూడండి దేవుని టు డూ హీజ్ విల్ వీ నీడ్ టు లిజన్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ మీన్ సో చూడండి ఈ రోజు నీవు నేను మనము దేవుని స్వరాన్ని ఎందుకు వినాలి అని మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు తన స్వరాన్ని ఎందుకు వినిపించాలి అని అనుకుంటున్నాడు అంటే తన చిత్తం ఏదో మనము గ్రహించాలని తన చిత్తం ఏమై ఉంటుంది మన జీవితం పట్ల మన వ్యక్తిగత జీవితం పట్ల కావచ్చు మన కుటుంబంలో కావచ్చు ఆయన ఎటువంటి క్రియలు చేయాలనుకుంటున్నాడు ఎటువంటి ఉద్దేశాలు తను కలిగి ఉన్నాడు అవన్నీ కూడా తను తెలియచేయాలంటే తన చిత్తాన్ని తను తెలియచేయాలంటే మనము ఆయన స్వరాన్ని వినాలి హలే లూయా సో చూడండి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులరా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే ఆయన స్వరాన్ని మనం ఎందుకు వినాలి అని మొట్టమొదటిగా మనం గమనిస్తే ఆయన చిత్తాన్ని చేయడానికి ఈ రోజు దేవుడి చిత్తంలో ఉంటున్న వారు దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకున్న వారు చాలా మంది ఉంటారు వాస్తవానికి మీరు గమనించండి మీ జీవితంలో దేవుని చిత్తం ఏమైంటుందో మీరు కనుగొన్నారా ఇది మీకు ఈ యొక్క దినమున ప్రశ్న అయి ఉంటుంది 
దేవుడు మీ జీవితం పట్ల ఏ ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో మీరు తెలుసుకున్నారా మీరు గమనించగలిగారా మీరు విన్నారా ఆయన స్వరాన్ని గమనించాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలు నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే ఆయన చిత్తమును చేయడానికి ఆయన చిత్తమును చేయడానికి మనం పిలవడ్డాం అందుకని మనం ఆయన స్వరాన్ని వినాలి హలే లూయ సో చదవండి వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే ఒక రిఫరెన్స్ ని మనం చదువుకుందాం మత్తయ్య సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో మనం అక్కడ గమనిస్తే ఏసు ప్రభుల వారు తండ్రితో మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ ట్రాన్స్ఫిగర్ మౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ అంటే రూపాంతరం చెంది అనుభవాన్ని మనం చూస్తాం చూడండి అక్కడ క్రీస్తు తనతో పాటు శిష్యులు కూడా అక్కడ ఆ యొక్క కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు రూపాంతరం చెందినటువంటి అనుభవం మనం చూస్తాం క్రీస్తు అక్కడ ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు రూపాంతరం చెందినటువంటి అనుభవంలో తండ్రి తన యొక్క చిత్తాన్ని తన కుమారుడికి బోధిస్తూ వచ్చాడు ఎప్పుడైతే మనము దేవునితో ఏకాంతంగా సమయాన్ని గడుపుతామో ఎప్పుడైతే దేవునితో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తామో ఎప్పుడైతే మనకు ఆశ ఏసు ఏసు క్రీస్తు ఏ విధంగా తండ్రి స్వరాన్ని వినాలి తండ్రి చిత్తాన్ని కనుగొనాలని తాను నిశ్చయించుకొని అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి కొండ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉన్న సమయంలో దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు ఈ రోజు దేవుడు తన చిత్తాన్ని మనకి తెలియచేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు అయితే నీవు నేను మనము ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి మనము సమయాన్ని కేటాయించే వారిగా ఉంటున్నామా గమనించాలి సో చూడండి కొత్త నిబంధనలు మనం గమనించినట్లయితే అపోసుల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో గమనిస్తే పౌలు గురించి మనకు చాలా చక్కగా తెలుసు ఆయన స్వరాన్ని దేవుడు ఎలా వినిపించాడో మనకు తెలుసు పౌరు జీవితంలో మనం గమనిస్తే చాలా మంచి విద్వాంసకుడు మంచి చదువు పాండిత్యము కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయినాడు కానీ అక్కడ తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం చూసే దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి నిశ్చయించుకొని దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి నిర్ణయించుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే దేవుని స్వరాన్ని మనం ఎందుకు వినాలి ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక బిలీవర్గా ఒక దేవుని బిడ్డగా మనం ఎందుకు వినాలి అంటే ఆయన చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం కొరకు హలే లూయ సో చూడండి లోకంలో చాలా మంది ఉంటారు లోకంలో అనేకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రోజు మనము ఏర్పాటు చేయబడడానికి గల కారణం ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయన చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి హలే లూయ సో చూడండి రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఎందుకు ఆయన స్వరాన్ని మనము వినాలి అని గమనించినట్లయితే మనము టు టేక్ ది వెంజన్స్ ఆన్ అవర్ ఎనిమీస్ మన శత్రువు ఎవరండి మన శత్రువుల పైన మనము పగ తీర్చుకోవడం కొరకు మనము ఆయన స్వరాన్ని వినాలి హలేలు ఇక చూడండి ఏంటక్క ఏంటి సిస్టర్ శత్రువుల పైన పగ తీర్చుకోవడం ఏంటి అని మీరు విచిత్రంగా మీరు ఆలోచించవచ్చు మన శత్రువు ఎవడై ఉంటున్నాడు అండి లోకంలో మనుషుల వస్తువుల ఎవరై ఉంటున్నారు మన శత్రువు ఒకసారి మీరు తెలియచేయండి మన శత్రువు ఎవరు అసలు అపవాది అపవాది థ్యాంక్ సిస్టర్ అపవాది మన శత్రువు అయి ఉంటున్నాడు అయితే వాడు ఎప్పుడు కూడా ఏం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు దొంగ దొంగతనంను నాశనంను హత్య చేయడానికి వస్తాడని యోహాను పది పదిలో రాయబడి ఉందండి సో చూడండి ఎవరు ఈ దొంగ ఎవరంటే అపవాద అయి ఉంటున్నాడు వాడు మన దగ్గర నుండి ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి నిత్య జీవం మనం పొందుకున్నటువంటి ఈ జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి దొంగలించడానికి వస్తుంటున్నాడు అంటే వీడెవడంటే మన అపవాద అయి ఉంటున్నాడు వాడి పైన పగ తీర్చుకోవడమే మన పని అయింటుంది హలే లూయ సో చూడండి ఎంతో మంది జీవితాలను పాడు చేస్తున్నాడు యవ్వన కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆడుకుంటున్నాడు లోకంలో మనం గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయాలు అంటే ఎందుకండి బిలీవర్స్ జీవితాలని విశ్వాసుల జీవితాలని మనం గమనిస్తే ఏదో ఒక అడిక్షన్ ద్వారా ఏదో ఏదో ఒక వారి జీవితంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బలహీనతలను పట్టుకుని వాడు వారి జీవితాలను నాశనం చేయడానికి వాడు పూనుకుంటున్నాడు అయితే ఈ రోజు నీ పని నా పని ఏంటంటే దేవుని స్వరాన్ని మనం వినాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని స్వరాన్ని మనం ఎంతగా వింటామో మన అపవాదిని మనము ఓడించడానికి అంత శక్తి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాం మనం అనుకుంటాం అపవాదిని ఓడించడం చాలా కష్టమైన పని అనుకుంటాం అది చాలా పెద్ద విషయం అనుకుంటాం కానీ కానే కాదండి ఎందుకంటే హీ ఇస్ నేకెడ్ ఎప్పుడైతే మనము క్రీస్తు కల్వరగిరిలో ఆయన సమస్తాన్ని మోగించాడో ఆ రోజు వాడు తల చితగ తొక్కబడ్డది వాడుకున్నటువంటి ఆయుధాలు వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి వెపన్స్ హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద క్రాస్ క్రీస్తు మన నిమిత్తం కేవలం మన పాపాల నిమిత్తమే ఆయన సిలువలో మరణించలేదండి ఎన్నో మనం ఒకసారి రిజరాక్షన్ పవర్ గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే దేవుని చిత్తం అయితే వాటి విషయాలు మనం వచ్చే 
ఒకవేళ ఈరోజు నీవు నేను మనం అసలు క్రీస్తు కల్వరిగిరిలో చేసినటువంటి బలియాగం గురించి మనం ధ్యానించినట్టయితే కేవలం పాపం నిమిత్తమే మన యొక్క శాపాల నిమిత్తమే ఆయన కల్వరిగిరిలో మరణించలేదు కానీ మన మన యొక్క శత్రువుని ఓడించాడు ఆయన కల్వరిగిరిలో ఆయన చిత్తగొదొక్కి ఉంటున్నాడు ఆయన యొక్క తలను ఏ రోజైతే మన దగ్గర మన అధికారంలో ఆధికారంలో మనం కోల్పోయామో అది మరలా మనకు అనుగ్రహించడం కొరకు క్రీస్తు మన కొరకు లోకానికి వచ్చి ఉంటున్నాడు ఆ క్రీస్తు సమస్తాన్ని ముగించి ఉంటున్నాడు సిల్వలో ఆ సిల్వను మనం ఎప్పుడైతే ధ్యానిస్తామో మనకు అందులో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప రెవల్యూషన్స్ మనకు అర్థమవుతాయి అర్థమవుతాయండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనకు సమయం దొరికినప్పుడు మన కొరకు కేవలం పాప కాదు మన పేదరికాన్ని ఆయన ముగించాడు మనల్ని ధనికులుగా మార్చాడు మనకు ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు సమస్తాన్ని ఏలుబడి చేయడానికి ఇలా మనం రకరకాలుగా మనం పరిశీలిస్తే ఎన్నో ఆయన చేశాడు అందులో ఒకటి మనం గమనించినట్టయితే మన శత్రు పైన మనకు అధికారం ఇచ్చాడు హలే లూయా సో చూడండి అపవాది పైన వాడి పైన మనం అధికారం మనం కలిగి ఉంటున్నాం ఈ రోజు మనము సర్వ ఆయుధాలు మనం కలిగి ఉంటున్నాం అనేక వెపన్స్ మనం కలిగి ఉంటాం మన యొక్క ఆయుధం ఏంటంటే వాక్యమే మన ఖడ్గం వాక్యమే మన ఆయుధమై ఉంటుంది అపవాది దగ్గర ఎటువంటి ఆయుధాలు వాడు లే వాడికి లేవు కానీ మన యొక్క ట్రిక్స్ తీసుకొని మన యొక్క బలహీనతలను వాడు గమనించి వాటినే వా వాడు ఆయుధాలుగా వాడుకుంటున్నాడు కాబట్టి వాడిని ఓడించాల్సినటువంటి బాధ్యత నీది నాదయ్య ఆల్రెడీ వాడు డిఫీటెడ్ ఓడిపోయినప్పుడు నీకు కూడా వాడు మరలా వస్తూ ఉంటాడు ఆ వెపన్స్ ని ఏ వెపన్స్ ని పట్టుకుని వస్తాడు ఏ ఆయుధాలను వాడు తీసుకొని వస్తాడు అంటే ఏ ఆయుధాలను అయితే ఏ బలహీనతలు అయితే మనం కలిగి ఉంటున్నామో ఆ బలహీనతను పట్టుకొని మన దగ్గరికి వస్తాడు వాడి దగ్గర వాస్తవం చెప్పాలంటే ఎటువంటి ఆయుధాలు లేవు భయం అనే ఆయుధం పట్టుకొని వస్తూ ఉంటాడు మన జీవితంలో సో చూడండి కొందరు భయపడతా ఉంటారు భయం వారి జీవితంలో కొంచెం రాగానే కలవర పడతా ఉంటారు అది వాళ్ళ వీక్నెస్ పాయింట్ అయి ఉంటుంది ఆ వీక్నెస్ ని వాడు ఏం చేస్తాడంటే వెపన్ గా వాడుకుంటా ఉంటాడు హీస్ నేకడ్ అండి వాడు ఎలా అంటే దిగంబరి అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి దిగంబరి అయినటువంటి వ్యక్తి యుద్ధంలో పోరాటంలో వెళ్ళినప్పుడు ఒక బాణం వేస్తే చనిపోతాడా లేకపోతే మన పైన దాడి చేయడానికి వాడికి ఏమైనా అధికారం ఉంటుందా చెప్పండి వాడు గాయపరచబడతాడా లేదా అఫ్ కోర్స్ వాడు గాయపరచబడతాడు ఎందుకంటే వాడి దగ్గర ఎటువంటి ఆయుధాలు లేవు కవచం లేదు మనకు విశ్వాసం అనే డాలు మనం కలిగి ఉన్నాం వాక్యం అనే ఖడ్గం మనం కలిగి ఉన్నాం రక్షణ అనే శిరస్థానం కలిగి ఉన్నాం ఎఫ్ఏసీ ఆర్ లో మనం గమనిస్తే ఇవన్నీ మనం ధరించుకున్నాం ఆత్మలో సమస్తాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం వాడికి ఎటువంటి ఆయుధాలు లేనప్పటినీ అయినప్పటినీ కూడా మన బలహీనతలు మనం జయించలేకపోతున్నాం అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలను మనమే స్వయముగా వాడికి ఇస్తున్నటువంటి వారం అయి ఉంచినాం ఈరోజు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మన బలహీనతల పైన మనము మనమే ఆ అధికారాన్ని వాడికి ఇస్తూ ఉంటున్నాం సో గమనించండి వినాలి ఎందుకు దేవుని స్వరాన్ని ఈరోజు నీవు నేను మనం వినాలి ఒక విశ్వాసిగా ఎందుకు వినాలని మనం గమనించినట్లయితే వాడి పైన పగ తీర్చుకోవడం కొరకు ఒకసారి చదవండి కీర్తనకారుడు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు కీర్తనలు ఎనభై ఒకటి వాద్యం పదమూడు పద్నాలుగు చదివి సహాయం చేయండి కీర్తనలు ఎనభై ఒకటి పదమూడు పద్నాలుగు త్వర త్వరగా అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల ఇస్రాయేలు నా మార్గములను అనుసరించిన ఎడల ఎంత మేలు అప్పుడు నేను వేగరమే వారి శత్రువులను అనగదొక్కుదును వారి విరోధులను కొట్టుదును థ్యాంక్ యూ అక్క అదేవిధంగా కీర్తనలు తొంభై నాలుగు పన్నెండు పదమూడు చదివి సహాయం చేయండి కీర్తనలు తొంభై నాలుగు పన్నెండు పదమూడు సామ్స్ ది బుక్ ఆఫ్ చాన్స్ నైన్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ వర్స్ యహోవా నీవు శిక్షించువాడు నీ ధర్మశాస్త్రములను బట్టి నీవు బోధించువాడు ధన్యుడు భక్తిహీనులకు గుంట త్రవ్వబడు వరకు నీతిమంతుల కష్టదినములను పోగొట్టి వారికి నెమ్మది కలుగు చేయుదువు సో చూడండి ఇక్కడ మనం రెండు లేఖనంలో పరిశీలించినట్లయితే దేవుడు మన పక్షంన ఉంటున్నాడు ఆయన ఎంత ఈగర్ గా మన శత్రువుల పైన మన శత్రువు పైన మన అపవాది పైన పగ తీర్చుకోవడానికి వాడిని డిఫీట్ చేయడానికి ఈజ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అంటే మన బలహీనతలు మనం జయించలేకోకుండా ఉంటున్నాం అంటే ఈజ్ ఆల్రెడీ డిఫీటెడ్ ఆల్రెడీ ఓడిపోయాడు బట్ మనం ఇంకా ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఇంకా మనకి ఇది చేత కాదు మనం వీడన్నిటి పైన ఓవకం చేయలేమని మనం అనుకుంటున్నాం 
చూడండి అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల ఇజ్రాయేల్ నా మార్గంలో అనుసరించిన ఎడల ఎంత మేలు అని వాక్యం తెలియజేసింది ఎప్పుడైతే మనము దేవుని మాట వింటామో దేవుని స్వరాన్ని వింటామో మన శత్రు ఒక స్ట్రాటజీస్ ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ రోజు మనం యోబు ఇలా అంటాడు ప్రతి రోజు ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఒక క్రైస్తవుడికి యుద్ధ భూమి అయి ఉంటుంది యుద్ధ భూమిలో ఉన్నటువంటి నీవు నేను మనము ఒకే రోజు ప్రతి రోజు ఒక ఆయుధంతో మనం పోరాడిన ఎడల మనము మన శత్రు పైన విజయాన్ని సాధించలేం కానీ రోజు కావాల్సినటువంటి స్ట్రాటజీస్ ని మనము దేవుని దగ్గర పొందుకోవాలని హలీ లూలా సో చూడండి యుద్ధ భూమిలో ఉన్నటువంటి నీవు నేను మనము మన శత్రు ఏ విధంగా వస్తుంటున్నాడు మన కుటుంబంలో మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏ విధంగా ప్రవే ప్రవేశిస్తున్నాడు మనం పరిశీలించాలి మనము పరిశీలించాలంటే దేవుని స్వరాన్ని వినేవారిగా మనం ఉండాలి హలీ లూయా సో చూడండి ఈ రోజు నీవు నేను మనము ఎంత దేవునికి సమీపంగా ఉండి ఆయన స్వరాన్ని వింటామో అంతగా శత్రు యొక్క వారి యొక్క ఆలోచనలు కానీ వాడి యొక్క ఏ విధంగా వస్తున్నాడో వాటి అన్నిటిని మనం పరిశీలించగలుగుతాం సో చూడండి వీఆర్ నాట్ ఇగ్నోరెంట్ ఆఫ్ డెబిల్ ట్రిక్స్ అండ్ డివైజెస్ అని రాయబడి ఉంటది వాక్యంలో ఒకటో ఒకరంతి రెండు పథకంలో మనం గమనించినట్లయితే అపవాది యొక్క తంత్రములను మనము గ్రహించినటువంటి వారము కాదు అని వాక్యంలో ఉంటది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాడు ఏ విధంగా అని రాయబడి ఉంటుంది వాక్యంలో మనం ఇవన్నీ పరిశీలించాలి గమనించాలంటే వాడు చెప్పలేము మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల ద్వారానే రావచ్చు బలహీనతల ద్వారానే రావచ్చు లేకపోతే మన ఆర్థిక సమస్యల ద్వారానే రావచ్చు ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా మనము కానీ కాదు ఎందుకంటే మనము దేవుని పిల్లలమై ఉంటున్నాం అయితే వాక్యం ఏమంటుందంటే ఎప్పుడైతే మనము దేవుని మాటలు వింటామో దేవుని స్వరాన్ని వింటామో దేవుని మార్గంలో నడుచుకుంటామో మన శత్రువుని అనగదొక్కడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు వాడికి వాడిపైన మనకు అధికారం ఇచ్చి ఉంటున్నాడు వాటి అన్నిటిని మనము సంపూర్ణ పరచగలుగుతాం అని వాక్యం తెలియజేసింది అదే విధంగా తొంభై నాలుగులో మనం గమనించినట్లయితే వాక్యం ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది దేవుడు సిద్ధపాటు కలిగిన హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ రియల్లీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు టేక్ వెంజన్స్ ఆన్ అవర్ ఎనిమీ ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు అపవాది పైన పగ తీర్చుకోవడం కొరకు అంటే మనము పరిశుద్ధాత్మనికి ఎప్పుడైతే చోటిస్తామో అప్పుడు మన శత్రు పైన మనము విజయాన్ని పొందుకునే వారికి ఉంటాం వాస్తవానికి వాడికి అసలు ఆల్రెడీ ఈజ్ డిఫీటెడ్ ఓడిపోయినటువంటి వ్యక్తి పైన మనము మరలా మరలా వాటి అన్నిటిని చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మన బలహీనతలు సరి చేసుకుంటూ వాడిని గద్దించినట్లయితే వాడు మన దగ్గర నుండి పారిపోతాడు ఆమెను హలీ లూయా సో చూడండి ఈ విధంగా మనము జీవించాలని వాక్యం తెలియజేస్తుంది అందుకని మనము దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినేవారిగా ఉండాలని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఎందుకు మనం ఆయన స్వరాన్ని వినాలంటే మన యొక్క శత్రుల పైన పగ తీర్చుకోవడం కొరకు హలీ లూయా సో అదే విధంగా మనం మూడోదిగా గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా మనం గాని వినాలి అంటే ఆయన చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం కొరకు ఆయన స్వరాన్ని వినాలి రెండవదిగా మన శత్రుల పైన మనం పగ తీర్చుకోవడం కొరకు ఆయన స్వరాన్ని వినాలి మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే టు నో ద థింగ్స్ ఫ్రీలీ గివెన్ టు అస్ దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచిన వాటి అన్నిటిని మనము తెలుసుకోవడం కొరకు ఆయన స్వరాన్ని వినాలి చూడండి ఈ రోజు వాక్యంలో మనం గమనిస్తే ఇన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఇన్ని మన జీవితంలో అప్లై చేసుకోవడానికి దేవుడు సమస్తాన్ని ఇచ్చాడు ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి మూడు ప్రకారం సర్వ ఆశీర్వాదాలకి మనం యోగ్యులమై ఉంటున్నాం అన్ని ఆశ ఉంటున్నాడు కానీ ఈ రోజు నీవు నేను వాటి అన్నిటిని క్లెయిమ్ చేసుకోలేకపోతుంటున్నాం సో చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ రోజున టెక్నాలజీ ఇప్పుడు గూగుల్ పే ఏవన్నో మనం ఉపయోగించాం అనుకోండి రివార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ స్క్రాచ్ ని మనము స్క్రాచ్ చేస్తేనే కదండి మనకు వచ్చేవి అవునా కదా చెప్పండి ఏం చేస్తాం అక్కడ దాచబడి ఉంటుంది ఒక గిఫ్ట్ ఆ ఓషర్ ని మనం క్లెయిమ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి స్క్రాచ్ చేయాలి అవునా కదా దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే స్క్రాచ్ చేస్తామో ఆ గిఫ్ట్ అనేది ఏమైతుంది మన సొంతం అవుతుంది ఆ ఓచర్ అనేది మనకు అందజేయబడుతుంది వాక్యంలో అన్ని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకున్నాం ఈ రోజు ఇంకా మనము దారిద్ర్యత కానీ లేకపోతే ఫినాన్షియల్ గా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం అంటే ఇంకా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నాం అంటే మేబీ ఆయన స్వరాన్ని సరిగ్గా వినలేకపోతున్నాం ఏమో ఆ స్క్రాచింగ్ సరిగ్గా చేయలేదేమో ఆ గిఫ్ట్ ని ఇంకా క్లెయిమ్ చేయలేదేమో గమనించాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ రోజు నీవు నేను మనము ఇంకా ఎందుకు నా బ్రతుకులో ఇలాంటి సమస్యలు వస్తుంటున్నాయి ఇంకా నేను ఎందుకు ఇలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాను నా స్టడీస్ లో నేను ఇంకా ఎందుకు పైకి రాలేకపోతుంటున్నాను ఎందుకు నా ఉద్యోగ విషయంలో ఇలాంటి ట్రబుల్స్ అవుతున్నాయి ఎందుకు నా వ్యక్తిగత సమస్యలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇలాంటి ఎందుకు 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 అనే ప్రశ్న మీరు కలిగి ఉంటున్నారు ఉంటున్నారేమో ఒకసారి గమనించండి పరిశీలించండి వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుంది అంటే 
ఇంకా నా తల్లిదండ్రులు లేకపోతే నా కుటుంబీకులు నా రక్త సంబంధికులు నా భార్య కావచ్చు నా భర్త కావచ్చు లేకపోతే నా పిల్లలు కావచ్చు ఏదైనప్పటి నీకు కూడా ఇంకా మారు మనసు రక్షణలోకి రాలేకపోతుంటున్నారు ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నాను కదా ఇంత దేవుని దగ్గర అడుగుతుంటున్నాం కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ వాక్యం ఏమని తెలియజేస్తుందంటే ఎస్ యు ఆర్ ప్రేయింగ్ అవును మీరు ప్రార్థిస్తుంటున్నారు దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడుతుంటున్నారు అడుగుతున్నారు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడో దేవుడు మీకు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఏ స్ట్రాటజీస్ ఇస్తున్నాడో ఆయన ఏ స్వరంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో గ్రహిస్తున్నారా మనకేమేమి ఇస్తున్నాడో ఏమి ఇచ్చాడో మీరు గ్రహించగలుగుతుంటున్నారా ఒకసారి చదవండి ఎఫ్ఐసి రెండు ఏడులో కానీ కొలసి మూడు మూడు మనం గమనిస్తే మనకు ఎటువంటి అధికారం దేవుడు ఇచ్చాడు ఒక్క ఒక్కసారి చదవదాం ఎఫ్ఐసి రెండు ఏడు చదివి సహాయం చేయండి ఎవరైనా ఎఫ్ఐసి రెండు ఏడు మనం పరలోకంలో ఆయనతో పాటు సింహాసనం పైన కూర్చొని ఉన్నామండి సో గమనించండి ఫిజికల్ గా సింహాసనం పైన మనం కనిపించకపోవచ్చు కానీ క్రీస్తును ధరించుకున్నాము ఏ రోజైతే మనం లోకము కాదనుకొని దేవునితో నిశ్చయించుకున్నామో మన జీవితాన్ని దేవునితో గడపాలని దేవునితో మన జీవితం కలిగి ఉండాలని మనం నిశ్చయించుకున్నాము ఆయనతో మనం ఏం చేయబడ్డాం అంటే పరలోక మందు ఆయనతో కూర్చొని ఉన్నాం దాని అర్థం ఏమిటంటే అన్ని అధికారాలు మన చేతిలో ఉన్నాయి సింహాసనం పైన కూర్చొని ఉన్నాడు అనుకోండి రాజు చూడండి ఒక రాజు ఉన్నాడు ఒక గ్రామానికి కావచ్చు ఒక రాజ్యానికి ఆయన అధికారం కలిగి ఉన్నాడు అంటే ఏంటి సింహాసనం పైన కూర్చుంటాడు కిరీటాన్ని ధరిస్తాడు ఏలుబడి చేస్తాడు దండం తన చేతిలో ఉంటది కదండి అయితే ఈ రోజు నీకు నాకు మనకు మనందరికి కూడా దేవుడు అన్నిటిపైన అధికారం ఇచ్చాడు పరలోకంలో కూర్చునే భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన సింహాసనంతో ఆయన సింహాసనం పైన కూర్చునే అధికారం ఇచ్చాడు అంటే ప్రతిది కూడా ఏలుబడి చేసే అధికారం ఇచ్చాడు ఆ ఏలుబడి చేసే అధికారం ఇంకా మన బలహీనతలు మనల్ని వెంటాడుతున్నాయి అంటే వాటి అన్నిటిపైన ఏలుబడి చేసేవారిగా మనం లేమేమో గమనించాలి ఆయన స్వరాన్ని తేటగా వినట్లేదేమో ఇంకా మనం గమనించాలి మన లోపల మనం సరి చేసుకునే వారిగా ఉండాలమ్మని హలే లూయా సో చూడండి అదే విధంగా ఎఫ్ఐసి మూడు సారీ కొలసీలు మూడు మూడు సరి చదివి సహాయం చేయండి ఎవరైనా కొలసీలకు రాసిన త్వర త్వరగా చదవండి సమయం లేదు కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడు మూడు ఏలైనగా మీరు మృతి పొంది తిరిగి థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దాచబడి ఉన్నది ఐ మెన్ హలే లూయా సో చూడండి వాక్యం చదివేవారు ఫాస్ట్ గా రిఫరెన్స్ తీసి చదవండి సహకరించండి సో చూడండి కొలసి మూడు మూడు ప్రకారం మనం చూస్తే మనము మనము మృతి పొందాం క్రీ క్రీస్తుతో కూడా దేవుని అందు దాచబడి ఐ మెన్ హలే లూయా అంటే ఏంటి మనము భూలోకానికి సంబంధించినటువంటి వారము కాదు మనకు సర్వ అధికారం ఇవ్వడింది ఎఫ్ఎస్ ఒకటి మూడు ప్రకారం అన్ని ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలంటే దేవుడు మనకి ఇవి ఇచ్చాడని మనం ఎప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతాం దేవుని స్వరాన్ని విన్నప్పుడు దేవుని స్వరం ఎప్పుడైతే మనం తేటగా వింటామో అప్పుడు మనం వాటన్నిటిని కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతాం ఈ రోజు నీవు నేను మనము మనకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇంకా వాటన్నిటి ఓవర్కమ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే మనము మనకు దేవుడు వేటిపైన అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు ఏమేమి ఇచ్చాడు ఏ ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు అబ్రహాం ఆశీర్వాదాలు అన్ని నీవే అంటున్నాడు దేవుడు గలతి మూడు మూడు లో పదమూడు పద్నాలుగులో మనం గమనిస్తే అన్ని ఆశీర్వాదాలు మనకిచ్చాడు సర్వము పైన అధికారం ఇచ్చాడు వాటి అన్నిటిని మనం ఇంకా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే దేవుడిని స్వరాన్ని స్పష్టంగా వినాలి ఏ సమయంలో మనం ఏది పొందుకోవాలి దేవుడు మనకి ఏది నిశ్చయించాడో వాటి అన్నిటిని కూడా సో చూడండి ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలు ఎందుకు ఆయన స్వరాన్ని మనం వినాలంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన చిత్తంను చేయడం కొరకు మనం ఆయన స్వరాన్ని వినాలి రెండవదిగా మన శత్రు పైన మనం పగ తీర్చుకోవడం కొరకు మన శత్రును ఓడించడం కొరకు మన శత్రును డిఫీట్ చేయడం కొరకు మనం ఆయన స్వరాన్ని వినాలి మూడవదిగా గమనించాం దేవుడు మన కొరకు ఏం సిద్ధపరిచాడు తెలుసుకోవడం కొరకు మనము ఆయన స్వరాన్ని వినాలి హలే సో చూడండి బైబుల్లో సో చూడండి మనం ఇంకా వ్యక్తిగతంగా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే తండ్రి ఒకవేళ మూగవాడు విన్నాడు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం కుమారుడికి అర్థం కావాలంటే తండ్రి రాతపూర్వకంగాను ఏదో విధంగా తను ఏ విధంగా సంపాదించాడని తెలియజేయాలంటే ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు మూగవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి రాతపూర్వకంగా తెలియజేస్తాడు తండ్రి కుమారుడికి అయితే కుమారుడు వాటన్నిటి తెలుసుకోవాలి గ్రహించాలంటే తండ్రి స్వరాన్ని వినాలి తండ్రితో మాట్లాడాలి తండ్రితో సమయాన్ని కేటాయించాలి తండ్రికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి ఇవ దేవునితో సత్సంబంధం మనం కలిగి ఏదో చేయమని నేను చెప్పట్లే లోకంలో ప్రయాసపడండి ఉపవాసం ఉండి ఇప్పుడు గంటలు గంటలు ప్రార్థన చేయమని ఇలాంటివి నేను మీకు తెలియచేయలేదు 
మీకు దేవుడు నీకు నాకు మనకు దేవుడు ఏది అనుగ్రహించాడో వాటి అన్నిటినీ తెలుసుకోవాలంటే ఆయన స్వరాన్ని వినాలి సో చూడండి ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని మనము గమనించాలి అంటే ఒక వ్యక్తి హృదయంలో ఏమి తన తపన ఏ కలుగు కలిగి ఉన్నాడు తన బాధ ఏమైంది తన రోధన ఏమైందని మనం ఎప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతాం ఎప్పుడైతే తనతో కమ్యూనికేట్ అవుతామో ఎప్పుడైతే తనతో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తా కాబట్టి ఈ రోజు నీవు నేను మనము దేవుడు మనకు సర్వ సంపదలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు అన్ని ఇచ్చాడు మనకి ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు అని మనం అనుకుంటున్నాం వాటన్నిటి తగిన తగిన కాలంలో ఏ సమయంలో మనకి ఏది అవసరమో అవన్నీ మనం పొందుకునే వారిగా ఉండాలి పొందుకునే వారిగా ఉండాలంటే దేవుని స్వరాన్ని వినాలి సో అందుకని మనం దేవుని స్వరాన్ని వినాలని దేవుని వాటి ఎల్లప్పుడూ కూడా మనము దేవుని స్వరాన్ని వింటూ ముందుకు వెళ్ళాలండి సో అదే దేవుని స్వరాన్ని వినడం ఎంత సులువ మనం గమనిద్దాం సో మొట్టమొదటిగా ఎంత సులువని మనం గమనించినట్లయితే యోహాను పది ఇరవై ఏడు అదేవిధంగా మనం గమనించినట్లయితే యోహాను పదవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ చాలా చక్కగా రాయబడి ఉంటుంది ఏమని రాయబడి ఉంటుంది అంటే మనము ఆయన గొర్రెలమ వేయించినాం ఆయన మనం కాపరేయించున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన స్వరాన్ని మనం ఈజీగా వినగలుగుతాం సో చూడండి గొర్రెలను మనం పరిశీలించినట్లయితే కేవలం కాపరి కాపరి స్వరాన్ని మించి ఎవరి స్వరాన్ని వినవండి అవి సో చూడండి మనము లేక లేక గొర్రెలని కాపాడుతున్నటువంటి కాపరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వాటిని పిలిచామనుకోండి వాళ్ళు చేసినటువంటి పిలుపుతో మనం పిలిచినాం అనుకోండి గొర్రెలు అవి మన స్వరాన్ని వినవసలు పట్టించుకోవసలు గ్రహించను కూడా గ్రహించవు ఎందుకంటే గొర్రెలు తన యొక్క మంద చూడండి జంతువులు ఏదైనా కావచ్చు మనము జంతువులని మనము పో మనము పోషించే పెట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి కేవలం యజమానుని యొక్క స్వరాన్ని మాత్రం ఏంటే గాడిద తన యొక్క మంద తన యొక్క యజమానుని స్వరాన్ని గుర్తెరుగున గుర్తెరగకపోవునా అనే వాక్యం తెలియజేస్తుంది అంటే ఏంటి స్పష్టంగా ఎవరు ఎవరి స్వరాన్ని వింటారంటే తమ యొక్క యజమానుడి యొక్క స్వరాన్ని మాత్రమే వినగలుగుతాయి అయితే ఈరోజు నీవు నేను మనం మన దేవుడు మన యజమానుడు అయి ఉంచినాడు మనము ఆయన మీపై గొర్రెలమ ఉంచినాం ఆయన మన కాపరి అయి ఉంచినాడు ఈరోజు నీవు నేను మనము ఆయన షీప్స్ గా ఆయన గొర్రెల మందగా మనం ఏం చేయాలంటే ఆయన స్వరాన్ని వినేవారిగా ఉండాలి ఎందుకు అది ఈజీ అంటే మనం ఆయన గొర్రెలమ ఉంటున్నాం కాబట్టి అది చాలా సులువైన పని అయి ఉంటుంది అదే మేక వచ్చి మంద కాపరి స్వరాన్ని వినగలుగుతాయండి అంటే వినలేవు ఎందుకంటే తన కాపరి తను కాదు కాబట్టి ఈ రోజు మనము దేవుని స్వరాన్ని విన అంటే మనము ఆయన పిల్లలమై ఉంచినాం రెండవదిగా మనం గమనించినట్టయితే ఆయన యొక్క సర్వెంట్స్ ఆయన యొక్క మనం సర్వెంట్స్ అయి ఉంచినాం సో చూడండి ఆ వాక్యంలో పరిశీలించినట్లయితే మనం ఆది కాండం మొదలుకొని ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఆయన స్వరాన్ని దేవుని పిల్లలు దేవుని ప్రజలు దేవుని యొక్క వ్యక్తులు ఏ విధంగా ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగారు అంటే వారు కేవలం వారు కలిగినటువంటి అధికారాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఎంతగా దేవుడితో వాళ్ళు సహవాసం చేశారో అంతగా దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగారు అయితే తాతపూర్వకంగా మాత్రమే కాదు కానీ ఈరోజు నీవు నేను మనము కూడా మనకు అధికారం మనం కలిగి ఉంచినాం దేవు ఎందుకు దేవుని స్వరాన్ని మనం వినాలి అది ఎందుకు సులువైనటువంటి విషయం అంటే విఆర్ హీ సర్వెంట్స్ మనము ఆయన యొక్క సర్వెంట్స్ అయి ఉంచినాం ఆయన యొక్క షీప్స్ ఆయన యొక్క మంద అయి ఉంచినాం మనం అదే విధంగా మనము దేవుని యొక్క స్నేహితులమై ఉంచినాం యోహాను పదిహేను పదిహేను మనం గమనించినట్లయితే ఏమని మనము ఆయన యొక్క స్నేహితులమై ఉంచినాం ఆయన మన స్నేహితుడై ఉంచినాడు ప్రాణ స్నేహితుడై ఉంచినాడు కాబట్టి ఆయన చూడండి స్నేహితులను మనం గమనించినట్టయితే వారు ఎంత క్లోజ్ గా ఉంటారో మనకు తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా మాట్లాడితే ఈజీగా వాళ్ళ స్వరాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదండి అందుకని మనకు అది ఎందుకు సులువు దేవుని స్వరాన్ని వినడం అంటే మనము దేవుని యొక్క స్నేహితుడమై ఉంచున్నాం అదే విధంగా నాలుగో గమనించినట్లయితే మనం ఆయన పిల్లలమై ఉంటున్నాం రోమ ఎనిమిది పదిహేను పదహారులో మనం గమనించినట్లయితే మనము ఆయన పిల్లలమై ఉంటున్నాం కాబట్టి దేవుని స్వరాన్ని వినడం చాలా సులువైనటువంటి విషయం అదే విధంగా గమనించినట్లయితే మనము ఆయన యొక్క కుమార్తె పెళ్లి కుమార్తె సంఘ చాలా సులువైనటువంటి విషయం సో చూడండి వాక్య లేఖనలు మీరు రాసుకున్న తర్వాత తర్వాత మీరు వాటి అన్నిటిని పరిశీలించండి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు పదిహేడులో మనం గమనించ గమనించినట్లయితే మనము ఆయన వధువు సంఘం అయి ఉంటున్నాం ఆయన యొక్క సంఘం అయి ఉంటున్నాం ఆయన యొక్క వధువు అయి ఉంటున్నాం కాబట్టి మనము ఆయన స్వరాన్ని వినడం చాలా సులువైనటువంటి విషయం 
అయితే ఈ రోజు నీవు నేను మనమైన స్వరాన్ని వినగలగాలి అంటే చాలా సులువైనటువంటి విషయమని నేను మీకు తెలియజేశాను ఎందుకంటే ఆయన యొక్క సర్వెంట్స్ అయి ఉంటున్నాం మనం రెండవదిగా మనం ఆయన యొక్క షీప్స్ ఆయన యొక్క మంద ఉంటున్నాం ఆయన యొక్క గొర్రెలమ ఆయన మీపే గొర్రెలమై ఉంటున్నాం మూడవదిగా మనం గమనిస్తూ వచ్చాం మనము ఆయన యొక్క పిల్లలమై ఉంటున్నాం నాలుగవదిగా ఆయన స్నేహితులమై ఉంటున్నాం ఐదవదిగా మనం గమనిస్తే ఆయన యొక్క సంఘము ఆయన యొక్క వధువు సంఘం అయి ఉంటున్నాం కాబట్టి చాలా సులువైనటువంటి విషయమని మనం గమనించాం మరి దేవుడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు దేవుడు మాట్లాడాలి దేవుడితో మాట్లాడాలి దేవుడు మనతో మాట్లాడాలి టూ వేస్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలని రెండు క్లాసెస్ నుండి అంటే గత క్లాసెస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం ఈ యొక్క సెషన్ లో కూడా మనం వింటూ వస్తున్నాం కదండి మరి ఎందుకు ఎందుకు అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ఎలా మాట్లాడతాడు దేవుడు అని మనం గమనిద్దాం సో చూడండి మొట్టమొదటిగా మనం గమనిస్తే దేవుడు ఆయన యొక్క దేవదూతల ద్వారా మాట్లాడతాడు ఆమె హలి లూయా సో చూడండి దానియలు గ్రంథం మనం ఒకసారి చదువుతాం మీ రిఫరెన్స్ దానియలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఎవరైనా చదివి సహాయం చేయండి లేకపోతే టెస్ట్ బాక్స్ లో తెలియచేయండి దానియలు ప్రవచన గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మరి ఒకరు లూకాస్ వార్త ఒకటి పంతొమ్మిది చదివి సహాయం చేయండి అతడు నాతో మాట్లాడి ఆ సంగతి నాకు తెలిసి ఇట్లేను దానియలు నీకు గ్రహింప శక్తి ఇచ్చుటకు నేను వచ్చితని నీవు బహుప్రియుడవు గనుక నీవు విజ్ఞాపన చేయను ఆరంభించినప్పుడు ఈ సంగతిని నీకు చెప్పుటకు వెళ్ళవలనని ఆజ్ఞ బయలుదేరు కావున ఈ సంగతి తెలుసుకుని నీ కలిగిన దర్శన భావం గ్రహించుము సో చూడండి మనం ఇక్కడ గమనిస్తే దేవదూత దానియలకు ప్రత్యక్షమై నువ్వు బహుప్రియుడు అని తెలియజేస్తుంది అంటే దేవుడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు మనతో అంటే ఆయన స్వరాన్ని ఏ విధంగా వినిపింపచేస్తాడంటే దేవదూతల ద్వారా మాట్లాడుతూ వస్తారు మరి ఈ రోజుకి దేవదూతలు ప్రత్యక్షత ఉందా అంటే అవును ఉంది పాత నిబంధనలో మాత్రమే కాదు క్రొత్త నిబంధనలో కూడా మనం చూస్తాం లూకస్ వార్త ఒకటి పంతొమ్మిది మనం పరిశీలించినట్లయితే చదివి సహాయం చేయండి అక్కడ చక్కగా రాయబడి ఉంటుంది దేవదూత ఏమని ఉంటుంది ఏమని మాట్లాడుతుంది ఒకసారి చూద్దాం చదువుదాం లూక ఒకటి పంతొమ్మిది మనం వాక్యాన్ని పరిశీలించినట్లయితే దూత నేను దేవుని సమ్ముఖం నందు నిలుచు గాబ్రియలును నీతో మాట్లాడటకును ఈ సువర్తమానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడి తిని ఆమెను హలేలు సో చూడండి మనం అనుకుంటాం కే దేవదూతల ప్రత్యక్షత ఏర్పాటు చేయబడ్డది అని మనం అనుకుంటాం కాదండి తప్పండి క్రొత్త నిబంధనలో కూడా మనం చూస్తాం క్రొత్త నిబంధనలో అంటే కేవలం బైబిల్లో మాత్రమే కాదు ఈరోజు నీవు నేను మనము కూడా క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి భక్తులమై ఉంటున్నాం భక్తులం కాదు విశ్వాసులమై ఉంటున్నాం మనం ప్రాత నిబంధనలో కూడా ఆ ప్రత్యక్షత మన పితరులకు కలిగింది అదేవిధంగా క్రొత్త నిబంధనలో బైబుల్ లో చూస్తే కూడా ఎంతో మంది దేవుని యొక్క దేవదూత యొక్క ప్రత్యక్షతను పొందుకున్నారు ఈరోజు నీవు నేను మనము కూడా దేవదూత యొక్క ప్రత్యక్షత పొందుకునే వారిగా మనం ఉన్నామండి ఈరోజు దేవదూతలు మాట్లాడతాయా వస్తాయా దర్శిస్తాయంటే అఫ్ కోర్స్ అవును కానీ మనము వాటన్నిటిని కూడా గమనించే వారిగా అంత దేవునికి సమీపంగా మనం జీవించినట్లయితే ఆ ప్రత్యక్షతలు నీవు నేను మనం పొందుకుంటామండి ఖచ్చితంగా మనం వాటిని రుచి చూస్తాం ఖచ్చితంగా వాటన్నిటిని కూడా మనం పరిశీలిస్తాం సో చూడండి దేవుడు ఏ విధంగా మాట్లాడతా అంటే మొట్టమొదటిగా దేవదూతల ద్వారా ఆయన మాట్లాడతాడు రెండవదిగా మనం గమనిస్తే విజన్స్ ద్వారా డ్రీమ్స్ ద్వారా కళల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సో చూడండి అపోసులు అపోసుల రాసిన అపోసుల కార్యంలో పది తొమ్మిది పదిలో మనం గమనిస్తే అక్కడ పేతురుకు ఒక దర్శనం కలుగుతుంది దర్శనం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు అదే విధంగా పౌలు కూడా దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడతాడు తానే స్వయంగా ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పది పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మనం గమనిస్తే దేవుడు అక్కడ స్పష్టంగా తన ప్రత్యక్షతలు తన యొక్క దర్శనాన్ని చూసినట్టుగా మనం గమనించినట్లయితే తన యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడండి ఆయన ప్రవక్తలు ఈ రోజుకి ప్రవక్తలు లేరంటే ఉన్నారు ఈ రోజు కూడా దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు ఉన్నారు దైవ సేవకులు మాత్రమే కాదు ఆయన ప్రవక్తలు కూడా ఈ రోజు పని చేస్తూనే ఉన్నారు సో చూడండి దేవుని యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా ప్రాఫిట్స్ ద్వారా మాట్లాడతారు మనము వాక్యాల్లో గమనించినట్టయితే మీరు రిఫరెన్స్ అన్ని రాసుకోండి తర్వాత మీరు ధ్యానించండి మొదటి సమయాలు మూడు పంతొమ్మిదిలో గమనిస్తే అక్కడ ఒక ప్రవక్త మొట్టమొదటి ప్రవక్తను మనం చూస్తాం అసలు బైబిల్లో ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ ని మనం గమనిస్తే సమయలు ప్రవక్త అని చెప్పొచ్చు సమయలు మొట్టమొదటి ప్రవక్త అయించినాడు ఇజ్రాయేళ్లకి సో అదే విధంగా ఏలియా ప్రవక్తని ఎలిషాని హబాకు ఇలా అనేక ప్రవక్తల్ని మనం బైబుల్లో చూస్తూ వచ్చాం 
అదే విధంగా మనం చూసే క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ప్రవక్తల్ని మనం గమనిస్తాం యోహను నాలుగు నలభై మూడులో నలభై రెండులో కూడా మనం ఈ రిఫరెన్స్ అన్ని రాసుకోనండి తర్వాత మీరు ధ్యానించిన వీటన్నిటిని కూడా సో వాక్యంలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు మొట్టమొదటిగా దేవుడు తన యొక్క దేవదూతల ద్వారా తన స్వరాన్ని వినిపింపచేస్తాడు రెండవదిగా దర్శనాల ద్వారా కళల ద్వారా మాట్లాడతాడు మూడవదిగా మనం గమనిస్తే తన యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా దైవ సేవకుల ద్వారా మాట్లాడతాడని మనం గమనిస్తూ వస్తున్నాం ఎంతగా దేవునితో సత్సంబంధం కలిగి ఉంటామో దేవుడు అంతగా మనతో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తాడండి నాలుగవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఆయన సూపర్ న్యాచురల్ గా మాట్లాడతాడు అసాధారణంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వస్తాడు అసాధారణంగా ఎలా మాట్లాడతాడంటే ఒకసారి పదిహేడు ఒకసారి మనం చదివి సహాయం చేయండి ఎవరైనా లేకపోతే రిఫరెన్స్ అయినా పోస్ట్ చేయండి మొత్తం ఈ మూడు పదిహేడు మనం గమనించినట్లయితే వాక్యం ఏ మనసు తెలుస్తుంది ఒకసారి గమనిద్దాం మరియు ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఏంటో నేను ఆనందించుతున్నానని ఒక శబ్దము ఆకాశం నుండి వచ్చాను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే అసాధారణంగా ఎలా మాట్లాడతానంటే ఆకాశము ద్వారా కావచ్చు వస్తువుల ద్వారా కావచ్చు మనం అనుకున్నాము ఈ ఈ విధంగా దేవుడు మాట్లాడతాడా నాతో అని మనం అనుకోవచ్చు కేవలం దర్శనాల ద్వారా కేవలం కళల ద్వారా మాత్రమే మాట్లాడతాడేమో దైవ సేవకుల ద్వారానే మాట్లాడతాడేమో అని అనుకుంటాం ఎస్ అలా కూడా మాట్లాడతాడు కానీ దేవుడు అసాధారణమైనటువంటి వస్తువుల ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే ఆకాశం నుండి ఒక స్వరం మేఘం ద్వారా లేకపోతే ఆ ఉరుముల ద్వారా మాట్లాడచ్చు దేవుడు మాట్లాడాలనుకుంటే ఎలా అయినా మాట్లాడతారు అసాధారణమైన సూ ఆయన ఆ విధంగా మాట్లాడే దేవుడు మన దేవుడు అయి ఉంటున్నాడా మేము హలిలుయ సో చూడండి ఐదవది వాక్యము దేవుని యొక్క వాక్య లేఖనముల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు వాక్యం అనగా ఏంటంటే లోగోస్ లోగోస్ అని రాయబడి ఉన్నాడు సో రేమ వర్డ్స్ కొత్త కొత్త రేమ వర్డ్స్ ద్వారా వాక్యము ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే చదువుతా ఉంటామో దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు ఈ వాక్యం నీ కొరకే ఈ వాక్యం నీ జీవితం కొరకే నీ జీవితంలో నేను రుడిపరచాలనుకుంటున్నాను ఈ విధంగా దేవుడు ముఖాముఖిగా ప్రతిరోజు మనం దేవుడితో సత్సంబంధం కలిగి ఉంటే దేవుని వాక్ పట్టుకుని అనేక విధాలుగా మనం ధ్యానిస్తూ వాక్యాన్ని మెడిటేట్ ఎంతగా చేస్తామో దేవుడు మనతో అంతగా మాట్లాడతాడు సో ఈ రోజు నేను నీవు నేను మనం ఒక చక్కటి తీర్మానం తీసుకోవాలి దేవుడు నువ్వు నాతో మాట్లాడు వాక్యం ద్వారా మాట్లా ప్రతి అన్ని మనం అన్ని రుచి చూడాలండి దేవదూతల ప్రత్యక్షత ద్వారా మాట్లాడతాడని దేవుడు తెలియచేశాడు కదా ఎస్ దేవానికి ప్రత్యక్షత కలగాలి నువ్వు ఇలా మాట్లాడు మనం అడిగితే అడుగు వారికి నిశ్చయంగా అనుగ్రహిస్తానని తెలియజేశాడు దేవుడు సో మనం అడగాలి దేవునితో దేవ ఇది వరకు నేను బైబుల్ నేను విన్నాను దేవదూతుల ద్వారా నువ్వు మాట్లాడతావని నేను అనేక సార్లు చదివాను ఇప్పుడు నాకు ఆ ప్రత్యక్షత కావాలి నేను అలా చూడాలి నువ్వు అలా మాట్లాడడం నేను గమనించాలి నేను పరిశీలించాలి నేను అనుభూతిని పొందుకోవాలి మీరు ఒక ఆశతో దేవుని దగ్గర అడిగారనుకోండి హీ విల్ ఫుల్ఫిల్ యువర్ డిజైర్స్ ఆయన మీ ఆశలను మీ కోరికలను సిద్ధింపచేశాడు ఆమె హలెలుయ మీరు రెండవదిగా దర్శనాలు చూడలేదా లేకపోతే కళల ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడలేదా దేవుని మీరు అడగండి దేవునితో దేవ నాతో మాట్లాడండి విజన్స్ ద్వారా కళల ద్వారా దర్శనం ద్వారా రైట్ నౌ స్పీక్ టు మీ నాతో మాట్లాడండి అని మీరు అడగండి అడిగే వారిగా ఉండండి దైవ సేవకుల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తారు దేవ నాతో మాట్లాడు దైవ సేవకుల ద్వారా మాట్లాడు ఈరోజు సండే ప్రభు నాతో సండే వర్షిప్ లో కావచ్చు లేకపోతే అసాధారణంగా నాతో మాట్లాడతానని వాక్యం ద్వారా తెలియజేసావు నాతో మాట్లాడు దేవాన్ని ఎప్పుడైతే నీవు నేను మనము దేవుని అడుగుతామో దేవుడు నిశ్చయంగా మన దేవుడు ఏంటి మాట తెప్పే దేవుడు కాదు మన దేవుడు మన దేవుడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాడు స్క్రిప్చర్స్ ద్వారా మాట్లాడతాడని మనం మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్టయితే సో చూడండి యోశివ ఒకటి ఎనిమిదిలో మనం గమనిస్తే దివారాత్రంలో ఎక్కడ మనం గమనిస్తే ఆయన గుడారంలో ఉండి యోశివ వాక్యాన్ని ధర్మశాస్త్రంను ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని ఎంతగా మనం మెడిటేట్ చేస్తామో అంతగా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను పొందుకుంటాం అంతగా దేవుని స్వరాన్ని వినగలుగుతాం ఆమె హలెలుయ సో చూడండి కాబట్టి మనం ఈ రోజు నుండి ఇది వరకు మనము చదివి వాక్యాన్ని చదివి ఉండొచ్చు కొన్ని సందర్భంలో చదవకపోవచ్చు పరిస్థితులను బట్టి ఆటంకాలను బట్టి పనులను బట్టి కావచ్చు ఈ రోజు ఒక నూతన సంవత్సరంలో మనం ఒక మంచి తీర్మానం తీసుకుందాం దేవ ఇదిగో ప్రభు నేను ఈ యొక్క సంవత్సరంలో నేను న్యూ టెస్ట్మెంట్ కావచ్చు లేకపోతే బైబుల్ మొత్తం నేను కంప్లీట్ చేయాలి అని మీరు నిశ్చయించుకొని ప్రారంభించండి ఇది వరకే చాలా సమయం ఆలస్యమైన తొమ్మిది రోజులు మనం గడిచిపోయాయి ఈ నూతన సంవత్సరంలో నైన్ డేస్ మీరు 
ప్రారంభించారు కొందరు నిర్ణయించుకొని ఉండొచ్చు కొందరు నిర్ణయించుకోకపోవచ్చు మీరు బైబుల్ స్టార్ట్ చేయండి వాక్యాన్ని చదవడం ప్రారంభించండి ఆది కాండం మొదలుకుని ప్రకటన గ్రంథం వరకు చదవండి అర్థమైనా కాకపోయినా చదవడం ప్రారంభించండి రోజుకి ఎన్ని అధ్యాయాలు మీరు చదువుతున్నారు మీ వ్యక్తిగతను మీరు అనుకోనండి దేవ ఈ రోజు నేను మూడు అధ్యాయాలు చదువుతాను ప్రతి రోజు మూడు లేకపోతే రెండు ఒకటి నాకు నేను ఇంత చదవగలుగుతాను ఈ రోజు ఒకటి చదివితే నేను రేపు రెండు నిశ్చయం కల అంటే ఒక నిశ్చయత కలిగి దృఢమైన విశ్వాసంతో నేను కంప్లీట్ చేయాలి బైబిల్ ని ఖచ్చితంగా సో చూడండి మీరు మీకు ప్రశ్నించుకోండి ఎన్నిసార్లు మీరు బైబిల్ చదివారు ఎన్నిసార్లు మీరు బైబిల్ కంప్లీట్ చేశారు అర్థమవుతుందా అర్థం అవ్వట్లేదు పక్కన పెట్టండి లేదు సిస్టర్ న్యూ టెస్ట్ ఓ న్యూ టెస్ట్మెంట్ చదవగలిగినాం ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ చదవలేదు అర్థం అవ్వట్లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి టర్మినాలజీ అర్థం అవ్వట్లేదు అవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు ఎన్నిసార్లు బైబిల్ కంప్లీట్ చేశారు ఒక విశ్వాసిగా మీరు ఎన్నిసార్లు కంప్లీట్ చేశారు మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి మీరు రక్షణ పొందుకొని బాప్తిజమం తీసుకొని ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు సంవత్సరాలే అయింది అనుకోండి ఐదు సార్లు అయినా కంప్లీట్ చేయగలిగారా పోనీ నాలుగు సార్లు ఒకసారి పరిశీలించుకోండి మీరు ఎంతగా బైబిల్ని చదువుతున్నారు ఎన్నిసార్లు ఒక విశ్వాసిగా ఒక విశ్వాసిగా ఉంటున్నటువంటి నీవు నేను మనము వాక్యాన్ని చదవడం ఎంత ప్రాముఖ్యమై ఉంటుంది సర్వ సంపదలు వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు వీటన్నిటిని క్లెయిమ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే నీవు నేను మనము వాక్యాన్ని సరిగా ధ్యానించట్లేదు మనం వాక్యం దగ్గరికి వెళ్ళి సమయాన్ని కేటాయిస్తేనే కదా దేవుని స్వరాన్ని వినగలుగుతాం దేవుని మాటల్ని దేవుని హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం దేవుడు మన కొరకు ఏది దాచాడో దేవుడు మన కొరకు ఏది సిద్ధపరచాడో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని చదువుతామో ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని ఎంతగా మనం ధ్యానిస్తామో అప్పుడే కదా మనకు అర్థమయ్యేది ఒక విశ్వాసి ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తుంటున్నాను ఒక సహోదరిగా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తుంటున్నాను నీవు విశ్వాసిగా నీవు బాప్తిజమం తీసుకొని మారు మనసు పొందుకొని ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఒకసారి పరిశీలించుకోండి ఎన్ని సార్లు నువ్వు బైబిల్ కంప్లీట్ చేయగలిగావు ఇది నీకు ప్రశ్న అయి ఉంటుంది దేవుడు నీకు సూటిగా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న అర్థమవుతుందా అర్థం అవట్లేదా పక్కన పెట్టండి చదవండి ఒక్కసారి అర్థం కాదండి రెండోసారి అర్థం అవ్వదా రెండోసారి బైబిల్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు మూడోసారి అర్థం అవ్వదా మూడు సార్ మూడు సార్ మూడు సార్ రాకపోయినా నాలుగోసారి అర్థం అవ్వదా అవుతుంది ఖచ్చితంగా దేవుడు మీకు ఆ ప్రత్యక్షతను ఇస్తాడు అర్థం అవ్వట్లేదని పక్కన పెట్టడం కాదు ప్రతి రోజు చదవండి ఒక నిశ్చయత కలిగి ఈ రోజు ప్రారంభించండి ఇదే అనుకూల సమయం మనం అంత్య దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం ఏ బోధ ఎలా వస్తుందో మనకు అర్థం కావాలంటే ఆత్ముడే మాట్లాడుతున్నాడా లేకపోతే ఇది భ్రమపరిచి ఆత్మ మాట్లాడుతుందా లేకపోతే వంచించే ఆత్మలు మాట్లాడుతున్నాయే మీరు ఎలా గ్రహించగల సంఘస్తులు దైవ సేవకులు పౌలు సీరలు సారీ పౌలు వాళ్ళు వాక్యాన్ని బోధించిన సమయంలో సరైన వాక్యం బోధిస్తున్నారా లేదా అని ధర్మశాస్త్రం దగ్గరికి వెళ్ళి బైబిల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు నీవు నేను మనం అలా పరిశీలించగలుగుతున్నామా మన దైవ సేవకులు మంచి బోధనే బోధిస్తున్నారు అవును మనం సరైన బోధలో మనం ఉంటున్నాం కానీ ఏ ఆత్మ ఎలా పనిచేస్తుంది వారు పరిశుద్ధాత్మ అనుసరంగానే మాట్లాడుతున్నారా లేదా అని మనం పరిశీలించాలి ఈ రోజు నేను బోధిస్తున్నాను వాక్యాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నాను అంటే మీరు పరిశీలించే వారికి ఉండాలి వాక్య లేఖనం ఆ విధంగా తెలియజేస్తుందా లేదా మీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది మీరు ఎప్పుడో అయితే వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తారో అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలు ఈ రోజు నీకు నాకు ప్రశ్న అయి ఉంటుంది ఒక విశ్వాసిగా ఒక బిలీవర్ గా ఒక మారు మన మారు మనసుకు తగిన ఫలము ఫలించాలని లూకాస్ వార్త మూడవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తాం మారు మనసుకు తగిన ఫలాన్ని ఫలించే వ్యక్తిగా మనం ఉండాలి ప్రతి రోజు ఆయన స్వరాన్ని వినాలి ప్రతి రోజు వాక్యాన్ని చదవాలి ప్రతి రోజు మనం ఎన్ని అధ్యాయాలు చదువుతున్నాం ఎన్నిసార్లు బైబిల్ కంప్లీట్ చేస్తాం ఒకసారి పరిశీలించండి బైబిల్ కంప్లీట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ ఇస్తే చదువుతున్నాం అంటే నో వాక్యం ఏమన్నంటుంది ఏ కార్నర్ లో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒకరు ఒక ఒక అన్యుడు వచ్చి ఒక అన్యులు వచ్చి ఒక ప్రశ్న అడిగారంటే మీరు సమాధానం చేయలేకపోతున్నారంటే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా బాధ్యతం తీసుకొని ఏమి ప్రయోజనం ఒకసారి పరిశీలించుకోనండి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోనండి ఎంతగా మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మనందరికి ప్రశ్న ఏంటుంది అంతగా మనం వాక్యాన్ని చదవాలి అంతగా దేవుని స్వరాన్ని వినాలి అప్పుడే దేవుడు మనకి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని అదే ఆ విషయాలన్నీ మనకు అర్థం అవుతాయి సో ఆ రోజుగా గమనిస్తే మనము దేవుడు తన స్వరాన్ని డైరెక్ట్ గా వినిపిస్తాడు ఇప్పుడు చూడండి మా అత్తయ్య మూడు పదిహేడు చదవం ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన అందరు నేను ఆనందించుచున్నాను అని వాక్యంలో రాయబడింది అదే విధంగా అపోసులు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే పౌలుతో ఒక దర
పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో మాట్లాడతాడు మనం ఆ స్వరాన్ని వింటే కదా మనం గుర్తుపట్టేది వినగలగాలి ఎప్పుడైతే మనం వింటామో ఇది దేవుని స్వరము దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు అని మనకు అర్థమైతే సమయాలు చూసినట్లయితే రెండు సార్లు పిలిచాడు దేవుడు మూడు రెండు సార్లు పిలిచినా కూడా ఏమనుకున్నాడు అంటే ఏలి పిలిచాడనే అనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే దేవుని స్వరం ఏంటో ఆయనకు తెలియదు ఈరోజు నీవు నేను మనం ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ఉండకూడదు ఆ రోజు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రత్యక్షత దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత వచ్చి వెళ్ళిపోయేది అంతే దేవుని సన్నిధి కానీ దేవుని ప్రత్యక్షత కానీ ఈ రోజు ఎల్లప్పుడు మనతో మనలో ఉంటుంది ఆ పరిశుద్ధాత్మను మనం ధరించుకున్నాం పరిశుద్ధాత్మను మనలో ఉంటున్నాడు క్రీస్తుని మనం ధరించుకుని ఉన్నాం సో ఇలాంటి జీవితాన్ని మనం కలిగిన మనం ఇంకెంతగా అయిన స్వరాన్ని వినాలి ప్రతి క్షణము ప్రతి నిమిషం కూడా దేవుని స్వరాన్ని వినేవారిగా మనం మనం ఉండాలి ఆమె నాలే లూయ సో చూడండి ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే మనము ఆయన స్వరాన్ని వినాలంటే మనము ఆయనకు సమయాన్ని కేటాయించే వారిగా ఉండాలి సో చూడండి దేవుడు ఎలా మాట్లాడతాడు మనం గమనించాం మొట్టమొదటిగా మనం పరిశీలించాం ఎలా ఎలా మాట్లాడతాడు అని మనం గమనించినట్లయితే దేవదూతుల ద్వారా మాట్లాడతాడు రెండవదిగా దర్శనాల ద్వారా కళల ద్వారా మాట్లాడతాడని నేర్చుకున్నాం మూడవదిగా ఆయన యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడతాడు నాలుగవదిగా మనం గమనిస్తే సూపర్ న్యాచురల్ గా అసాధారణంగా మాట్లాడతాడు ఎలా అయినా మాట్లాడగలుగుతాడు ఆయన అదే ఐదవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఆయన వాక్య లేఖనముల ద్వారా మాట్లాడతాడు ఆరవదిగా గమనిస్తే ఆయన సూటిగా ఆయన స్వరము ద్వారా మాట్లాడతాడు ఏడవదిగా ఆయన ఇన్నర్ వాయిస్ అంతరంగంలో ఉన్న స్వరము ద్వారా మాట్లాడతాడు అని మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం అయితే మనం ఏం చేయాలి మరి ఆయన స్వరాన్ని వినాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా విశ్వసించాలండి విశ్వసించినట్లయితే దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడని ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు విశ్వసించుకుంటావో దేవుని పైన విశ్వాసం ఉంచుతావో అప్పుడు ప్రతిది కూడా కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుడు మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తాడు చూడండి దేవుని స్వరం విన్నప్పటిని కూడా కొందరు ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు వాటి అన్నిటిని పక్కన పెడతా ఉంటారు కానీ మనం అలా ఉండకూడదు దేవుడు చెప్తా ఉంటాడు ఇది నీ లోపం నీ లోపల ఉన్నటువంటి లోపం సరి చేసుకో అన్నాడు అనుకోండి వెంటనే మనం ఏం చేయాలి లోపాన్ని సరి చేసుకోవడానికి వెంటనే మనం రిపెంట్ పశ్చాత్తాప పడేవారిగా ఉండాలి పశ్చాత్తాప పడడం అంటే వెంటనే మనము ఒక సున్నితమైన మనసు మనం కలిగి ఉండాలి ఆ విశ్వసించి మనం దేవుని సన్నిధిలో అట్టి విశ్వాసము కలిగి దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు అని విశ్వసించాలి విశ్వసించడం మాత్రమే కాదు కానీ దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఒకవేళ తప్పు తెలియజేసిన వెంటనే వెంటనే మనం క్విక్ గా రిపెంట్ అవ్వడానికి పశ్చాత్తాప పడడానికి సిద్ధ మనసు కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా మనం గమనిస్తే ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాడో మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు సిద్ధపడి ఉండాలి దేవుడు ఎలా మాట్లాడినా మనం ఆయన స్వరాన్ని గుర్తుపట్టాలంటే ఫస్ట్ ఆయన స్వరం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు సిద్ధ పాట కలిగి ఉండాలి సో రిఫరెన్స్ రాసుకోండి ఆ నిర్గమ కాండం ముప్పై రెండు ఏడు ఎనిమిది నిర్గమ ముప్పై రెండు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు అదేవిధంగా గలతీలు ఒకటి పదహారు రిఫరెన్స్ రాసుకోండి తదుపరిగా మీరు వీటన్నిటిని ధ్యానించండి మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా వాక్యంతో మనం నింపబడి ఉండాలి మనం ఏం చేయాలి దేవుని స్వరాన్ని వినాలంటే విశ్వసించాలి ఆయన సన్నిధిలో మీరు నిలిచి ఉండాలి మూడవదిగా మనం గమనించినట్టయితే వాక్యము ద్వారా మనం నింపబడి ఉండాలి వాక్యం చదవాలి వాక్యాన్ని మనము నింప వాక్యం ద్వారా మనం నింపబడి ఉండాలి యోహాను పదహారు పదమూడు వచనం అదేవిధంగా లూకా రెండు నలభై ఆరు నలభై ఏడు యోహాను పదహారు పదమూడు అదేవిధంగా లూకా రెండు నలభై ఆరు నలభై ఏడు వాక్యాన్ని అన్ని రిఫరెన్స్ రాసుకోండి తదుపరిగా మీరు ధ్యానించండి సో చూడండి ఎప్పుడు కూడా వాక్యం ద్వారా మనం మన హృదయం నింపబడి చదువుతూ ఉండాలి మెడిటేట్ చేయాలి వాటి అన్నిటి మెమరైజ్ చేస్తూ ఉండాలి మనం వాటి అన్నిటిని భద్రం చేసుకోవాలి మన హృదయంలో నాలుగవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఒబీడియంట్ తగ్గింపు స్వభావంతో మనం ఉండాలి దేవుడు చెప్పిన వెంటనే మనము వాటి అన్నిటి మాటకి దేవుడు చెప్పాడు అనుకోండి ఇక్కడికి వెళ్ళమంటే మనం వెంటనే వెళ్ళాలి ఇలా చేయంటే వెంటనే చేసేవారిగా ఉండాలి అది దేవుడికి ఇష్టమైనటువంటి మనసు సో చూడండి దేవుడు ఆశ కలిగినటువంటి ప్రాణాన్ని తృప్తిపరుస్తాడు కానీ మనము ఒక డిజైర్ కలిగి ఉండాలి దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు ఆ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి అటు విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండేవారిగా ఉండాలి వేచి చూసే అనుభవం మనం కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా వాక్యం ద్వారా నింపబడే వారిగా మనం ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా సంతోషమైన హృదయం మనం కలిగి ఉండాలి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిది నలభై ఏడు వచనం మీరు రాసుకోనండి ఎప్పుడు కూడా మనము ఒబీడియంట్ గా దేవుని సన్నిధిలో ఉండేవారిగా ఉన్నట్లయితే దేవుని మనతో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తాడు చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క స్వరము మనం ఎప్పుడైతే వింటామో అప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాటలు మనము చేసేవారు ఉండాలి ఏది చెప్తాడో అది చేసేవారు ఉండాలి అబ్రాహం ని పిలిచాడండి నువ్వు బయలుదేరు అనగానే ఏం చేశాడు ఇప్పుడు వస్తాను ప్రభా దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు ఏం చేశాడు 
ఇప్పుడు వస్తాను తర్వాత వస్తాను అని అన్ని చెప్పలే టైం చెప్పలే వెంటనే ఏం చేశాడు లో పడ్డాడు వెళ్ళిపోయాడు ఈరోజు నీకు నాకు మనకి అందరు కూడా దేవుడు చెప్తా ఉంటాడు ఇలా చేయు నా కుమారుడు నా కుమార్తె ఇలా చేయి అని చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని మాటకి లోబడేవారిగా ఉండాలి దేవుని మాటకు లోబడి ఆ విధంగా చేసేవారిగా ఉంటే దేవుడు మనతో తరచుగా మాట్లాడుతూ అన్ని నేర్చుకుంటూ వచ్చాము నిజమే వాస్తవానికి దేవుడు ఇలా మాట్లాడతాడు ఇలా చేయాలి ఒబీడియంట్ ఉండాలి విశ్వసించాలి దేవుని మాట మీద దేవుని వాక్యం మనలో నిలిచి ఉండాలని అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం అయితే దేవుని స్వరాన్ని మనము గుర్తు పట్టాలంటే ఎలా ఇది దేవుని స్వరమే అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం చూడండి యోహను పదహారు ముప్పై మూడు వచ్చిన రాసుకొని మొట్టమొదటి మనం గమనించినట్లయితే దేవుని స్వరము ఎప్పుడు కూడా న్యాచురల్ థింగ్స్ ని అంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయాలనుకోదు కొన్ని స్వరాలు మనకు వినబడతా ఉంటాయి వీటన్నిటిని నాశనం చేయి అలా చేయి ఇలా చేయని అంట ఆ యొక్క స్వరం మనకు వినబడ్డది అనుకోండి లేకపోతే ఆ దైవ సేవకులు కావచ్చు వ్యక్తులు కావచ్చు ఇలా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భంలో వాటిని ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి నాశనం చేయాలని ఇలా అన్నారనుకోండి మనం గ్రహించాలి ఇది దేవుని స్వరము కానే కాదు ఎప్పుడు కూడా దేవుడు దేని కూడా నాశనం చేయాలని ఇష్టపడ్డాడు భూమిని కానీ ఆకాశాన్ని కానీ లేకపోతే వస్తువులను కానీ వేటిని కూడా దేవుడు నశి నాశనం చేయాలని దేవుడు ఎప్పుడు ఇష్టపడ్డాడు ఒకవేళ అలాంటి స్వరాన్ని మీరు వింటున్నారా మీరు గ్రహించాలి ఇది దేవుని స్వరము కానే కాదు మనుషులు అంటూ ఉంటారు ఈ వ్యక్తిని చంపు లేకపోతే అలాంటి స్వరాలు వింటున్నారు అంటే అఫ్ కోర్స్ మీరు గ్రహించాలి కొందరు అంటూ ఉంటారు ఆ ఒక దైవ సేవకుడే అండి ఒక టెస్ట్ మనం నేను విన్నాను ఏంటంటే ఆయనకు స్వరం వినబడుతుందంట ఆ వ్యక్తిని వెళ్ళి మర్డర్ చేయి మర్డర్ చేయాలని వినబడుతుందంట ఇది దేవుని స్వరం అంటారా దేవుడు ఇలా చెప్తాడు ఒక వ్యక్తిని నాశనం చేయండి అంతం చేయమని అంటారా నో అలా స్వరం వినబడుతుంది అంటే అఫ్ కోర్స్ అది దేవిల్ నుండి అపవాది నుండి వస్తుందని మనం గ్రహించాలి సో యోహాను పదహారు పదమూడు వాక్యాన్ని మీరు తదుపరిగా ధ్యానించండి సో ఇలా న్యాచురల్ గా దేవుడు ఎప్పుడు ఆయన వాయిస్ ద్వారా ఎప్పుడు కూడా డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలని ఇష్టపడ్డాడు ఏది కూడా వాటన్నిటినీ కూడా నాశనం చేయాలని దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు అండి సో రెండోది గమనిస్తే ఆయన స్వరం ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా వేటిని కూడా నాశనం చేయడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు రెండోదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఆయన వాయిస్ ఎప్పుడు కూడా మార్పు చెందదు ఒకే రీతిగా ఆయన మాట్లాడతాడు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆయన స్వీటి అంటే నా స్వరం మీరు గుర్తుపడతారు కీర్తి అంటే కీర్తి వాయిస్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు సేమ్ దేవుని స్వరము ఒక 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 సమయంలో ఒకలాగా ఆడబుల్ వాయిస్ మీరు విన్నారు అనుకోండి ఇదే విధంగా మాట్లాడాడని మీరు విన్న తర్వాత ఇంకోసారి ఇంకో విధంగా ఆయన మాట్లాడాడు ఇన్ ద సెన్స్ ఒకే స్వరం ఆయన కలిగి ఉంటున్నాడు అని నా ఉద్దేశం సో ఆయన స్వరము బట్టి మార్ అంటే వస్తువులను బట్టి ఆయన స్వరాన్ని మార్చే దేవుడు మన దేవుడు కాదు సో ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇలా మనం వింటున్నాం అంటే అది దేవుని స్వరం కాదని మనం గ్రహించాలి అదే విధంగా దేవుని స్వరము మాట్లాడుతుంది అనుకోండి దేవుడి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు మనకి మనలో కలవరము మనం కలిగి ఉండం కలవరం పుడుతుందా ఏదైనా దేవుని వాక్యం వస్తుంది దేవుని వాక్యమే చెప్పినప్పటినీ కూడా కొన్ని సందర్భంలో కలవరం పుడుతుంది మన హృదయంలో ఏ రోజు హృదయంలో కలవరం పుట్టింది సో చూడండి ఆయన ఎటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండడం మనకు తెలుసు అంటే ఈ రోజు నీవు నేను మనము దేవుని స్వరం అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే దేవుడు వాక్యం వస్తుంది దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడని తెలియచేశాను దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన మన హృదయంలో కలవరము పుట్టదు కలవరం పుడుతుందంటే అది దేవుని స్వరం కాదు ఈజీ మీరు గ్రహించాలి దేవుని స్వరం వినడం చాలా కష్టమైన పని కాదు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనుషులను నాశనం చేయాలి నాశనం చేయాలి హతమార్చాలి మర్డర్ చేయాలి ఇలాంటివి పెట్టడు అలాంటి వాయిస్ వింటున్నామంటే అది డెవిల్ నుండి వస్తున్న వాయిస్ అని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి రెండవదిగా న్యాచురల్ డిస్ట్రాక్షన్స్ చేయాలని ఎప్పుడు దేవుడు అనుకోడు మూడవదిగా అదే విధంగా గమనిస్తే ఎప్పుడు కూడా మన హృదయంలో కలవరం అనేది పుట్టదు దేవుడు మాట్లాడితే ఇంకో నాలుగోదిగా మనం గమనిస్తే దేవుని స్వరాన్ని ఎప్పుడు మనం రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతాం అంటే దేవుడితో సమయాన్ని కేటాయించినప్పుడు ఎంతగా దేవుని సమయాన్ని కేటాయిస్తామో దేవునితో అంతగా దేవుని వాయిస్ ని క్లియర్ గా మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఈ రోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ మనం సమయాన్ని కేటాయించకపోతే దేవుని స్వరాన్ని మనం గుర్తెరగము గుర్తెరగలేనటువంటి అనుభవంలో మనం ఉంటాం ఈ రోజు నీకు నాకు ప్రశ్న అయి ఉంటుంది దేవుని స్వరాన్ని మనం వినే హక్కు మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవుని స్వరాన్ని మనం వినాలి ఖచ్చితంగా వినాలి సో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎలా మాట్లాడతాడు మనం ఎలా వినాలి ఎంత సులువైంది ఎందుకు వినాలి అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి కొద్ది నిమిషాల మనం దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నాం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అడగండి ఈ సమయం ముందు మనం కొద్ది నిమిషాలు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం దేవా నువ్వు నా
రాక్షస నాకు లేదని మీరు అడగండి ఈ క్షణం ముందు దేవుడు మాట్లాడేది అఫ్ కోర్స్ ఆయన మాట్లాడే దేవుడు లేకపోతే మీరు వాక్యం ద్వారా స్క్రిప్చర్స్ ద్వారా మాట్లాడతానని దేవుడు తెలియచేశాడు కదా ఇది వరకు దేవుడు మీతో మాట్లాడలేడేమో ఈ యాంగిల్ లో మాట్లాడలేడేమో దేవుడు ఈ సమయం ముందు అడగండి దే వాట్ స్పీక్ టు మీ ఈ విధంగా నాతో మాట్లాడు ఆడబుల్ వాయిస్ ద్వారా మాట్లాడలేదు ఇది వరకు నేను ఇన్నర్ వాయిస్ నే నేను వినలేదు దేవుడు ఎలా మాట్లాడతాడు ఈ ఈ అనుభవం నాకు లేదు అని మీరు అనుకోవచ్చు ఈ ఈ క్షణ ముందు దేవుని సన్నిధిలో మీరు ప్రార్థించండి మీరు అడగండి మీ డిజైర్స్ ఏమై ఉంటున్నాయో మీరు దేవుని వాయిస్ ని వినాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ క్షణ ముందు దేవుని సన్నిధిలో మీరు అడగండి లాడ్ ఐ ఈ క్షణ ముందు నేను నేను నీ వాయిస్ నేను వినాలని ఇష్టపడుతున్నాను అని అడగండి మీ యొక్క అవసరతలు ఏమై ఉంటున్నాయో దేవుని ఉద్దేశాలు ఏమై ఉంటున్నాయో దేవుడు ఎటువంటి ఆలోచనలు మీ జీవితంలో కలిగి ఉన్నాడు మీ కుటుంబ జీవితంలో మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవుడు ఏ ఏ కార్యాలు చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు వన్స్ ఆస్ టు హోలీ స్పిరిట్ దేవ అడగండి అడగండి ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిసి అడగండి లాడ్ స్పీక్ టు మీ నాతో మాట్లాడండి సయ్య మీరు మాట్లాడతారని తెలియచేశారు కదా స్పీక్ టు మీ అని ఒక్క ఒక్క క్షణం ముందు ఒక్క క్షణము దేవుని సన్నిధి ప్రార్థన చేసుకుందామా మాట్లాడండి ఇది వరకు టూ సెషన్స్ ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు మా బైబుల్ అనేక విధాలుగా దేవుడు వచ్చాడు క్రోత నిబంధనలు కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల ద్వారా ప్రత్యక్షతను పొందుకున్నాడు దేవదూతల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడని తెలియజేశాడు దేవ నేను ఆశ కొని ఉన్నాను దేవుని దేవదూత యొక్క ప్రత్యక్షత నాకు కావాలి ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత నేను పొందుకోవాలి ఆ విధంగా నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు నీ స్వరం ఎలా ఉంటుందో ఇన్నర్ వాయిస్ నేను చూడాలి కళలను నేను చూడాలి దర్శనాలను నేను చూడాలి ఇది వరకు నాకు ఈ అనుభవాలు లేవు అని కొద్ది నిమిషాలు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రాధాన్యపడదామా ప్రభుని అడుగుదామా దేవా స్పీక్ టు నీ స్వరాన్ని నేను వినాలయ్యా నా జీవితంలో నీ ప్రణాళిక ఏంటి అసలు నేనేం చేయాలి నీ కొరకు నీ హృదయం ఏంటి అసలు యోహాన్ అయితే తన యొక్క చెవిని తన యొక్క రొమ్మును ఆనుకున్నటువంటి ఆ శిష్యుడు వలె ఉంటున్నాడు నేను కూడా నా చెవిని కేటగా ఉంచాను నా యొక్క చెవి గలవాడు ఆత్మ చెప్పు సంగతులు గ్రహిస్తాడు వింటాడు అని వాక్యం తెలియచేస్తుంది నా యొక్క మనోనేత్రలు తెరవండి నీ యొక్క స్వరాన్ని నేను వినాలి నా యొక్క చెవులను మీరు తెరవండి అని ఈ క్షణం ముందు దేవుని సన్నిధి మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు ఈజ్ రెడీ టు స్పీక్ టు యూ ఎవరైతే నేను తలుపు యొద్దని నేను తలుపు తడతా ఉన్నాను ద్వారం యొద్దని నేను ఉన్నాను అని దేవుని వాక్యం తెలియచేసింది నేను తడతా ఉన్నాను ఎవరైనా నా స్వరము విని తలుపు తీసినట్లయితే నేను వారితో ముచ్చటిస్తాను నేను వారితో భోజనం చేస్తాను నేను మాట్లాడతాను అంటున్నాడు దేవుడు దేవుడు క్షణ ముందు నీతో నాతో మన అందరితో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు అండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనం దేవుని వాయిస్ ని వినకపోతే అనేక బోధల వైపు మనం త్రిప్పబడతాం అంత్య దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం దేవుని స్వరాన్ని వినడం ఎంత ప్రాముఖ్యమైన విషయమో ఈ యొక్క దినాన దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగారు కాబట్టి మన పితరులు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగారు దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగారు మోసే దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు కాబట్టి ఇజ్రాయల్ అందరిని నడిపించగలిగాడు ఆయనకి ఏదో శక్తి సామర్థ్యం ఉన్నదని కాదు ఆయనకి ఏదో స్కిల్స్ ఉన్నాయని కాదు కానీ ఇజ్రాయల్ అందరిని అరణ్య యాత్రలో నడిపించగలిగాడు అంటే అంత శక్తి ఆయన ఎక్కడి నుండి పొందుకున్నాడు దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు కాబట్టి మోసే తన జీవితంలో తన జీవితంలో ఇజ్రాయల్ నడిపించగలిగడానికి గల కారణం విజయాన్ని పొందుకోగల పొందుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయన స్వరాన్ని విన్నాడు దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు దావిదు దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి సిద్ధ పాటు కలిగిన ప్రతి ఉదయం ఆయన స్వరాన్ని వింటూ స్వరాన్ని వింటున్నామా వింటున్నామా గ్రహిస్తున్నామా పరిశీలిస్తున్నామా అటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉంటున్నాము వాక్యం ద్వారా ఎన్నో సార్లు దేవు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడాడు కానీ ఎంత ఇగ్నోర్ చేశాం ఆయన స్వరాన్ని ఎంతగా ఇది నా దేవుని స్వరం కాదేమో నా స్వరమేమో నేనే భ్రమపడుతున్నానేమో అని ఎన్నిసార్లు మనం అనుకొని ఉంటాం ఒకసారి పరిశీలించుకోనండి ఎన్నిసార్లు మనం ఆ విధంగా ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నామో ఒకసారి పరిశీలించండి మీ జీవితంలో మీరు ఇలాంటి ప్రశ్నలు మీరు కలిగలేదా దేవుడు మీతో మాట్లాడినా కూడా ఎన్నిసార్లు ఇగ్నోర్ చేశారు ఒకసారి పరిశీలించుకోండి మిమ్మల్ని మీరు దేవుడు మాట్లాడినా కూడా ఇది నా స్వరమేమో ఇది నేను భ్రమపడుతున్నానేమో నేను ఆలోచిస్తున్నానేమో అనుకున్నారు కానీ దేవుడు ఆ ఆ విధంగా మాట్లాడినా కూడా మీరు గ్రహించలేని అనుభవంలో మీరు ఉన్నారు తర్వాత మీరు పరిశీలించారు అవును దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు కదా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు కదా అని మీరు తర్వాత రికగ్నైజ్ చేశాడు నో ఈ క్షణం ముందు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆయన పిల్లలమై ఉంచినాం ఆయన స్నేహితులమై ఉంచినాం ఆయన యొక్క షీప్స్ అయి ఉంచినాం ఆయన యొక్క సర్వెంట్స్ అయి ఉంచినాం దేవుని స్వరాన్ని వినే హక్కు మనకి ఇచ్చాడు జన్మ హక్కు మనం కలిగించినాం 
ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరం ఆయన స్వరాన్ని వినాలండి ఆయన స్వరాన్ని వింటేనే మనం జీవిస్తాం ఆయన వాయిస్ వింటేనే మనం బ్రతకగలుగుతాం మనకు వేరే ఆధారం ఏది లేదు లోకంలో అంత దినాలు మనం ఉంటున్నాం భయంకరమైన దినాలు మనం ఉంటున్నాం అపవాది ఎవరిని మృంగాల ఎటువంటి బోధల వైపు మనుషులను తిప్పాలా ఏ విధంగా వాడు ఎదురు చూస్తున్నాడు మనుషులైతే మేబీ వాళ్ళు మనుషులాగా ఉండొచ్చు కానీ గొర్ర చర్మాలు ధరించుకున్నటువంటి వ్యక్తుల వాళ్ళే మన దగ్గరకు వస్తుంటున్నారు వాటి అన్నిటి పరిశీలించాలంటే అది ఎవరి వాయిస్ అని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా మన యొక్క దేవుని స్వరాన్ని మనం వినాలి ఇది నా దేవుని స్వరం ఇది నా తండ్రి స్వరం ఇది నా క్రీస్తు స్వరం ఇది పరిశుద్ధాత్మని స్వరం మనం ఎప్పుడైతే మనం గ్రహించగలుగుతామో ఎప్పుడైతే మనం పరిశీలించగలుగుతామో అప్పుడే మనము వాటన్నిటి గుర్తుపట్టగలుగుతాం ఏ విధంగా అపవాది వచ్చినా కూడా మనము అసలు కలవరపడమండి అసలు కలవరపడం దేవుడు ఎప్పుడు ఎవరిని నాశనం చేయాలని ఇష్టపడడు దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడని తెలియజేశాడు దేవాన ఒక ప్రత్యక్షతను దయచేయండి వాక్యంలో ఉన్న మర్మాలు నేను తెలుసుకోవాలని అడగండి క్షణ మందు ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ పోర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మీ హృదయాన్ని మీరు తెరిసి దేవుని అడగండి లాడ్ ఐ నీడ్ టు స్పీక్ టు యూ దేవా ఐ నీడ్ టు స్పీక్ టు యూ దేవా నేను నీతో మాట్లాడాలయ్యా ఇన్ని రోజులు నేను విన్నాను ఒకటే యాంగిల్ దైవ సేవకుల మాటలు మాత్రమే విన్నాను ఇదే నీ స్వరం అనుకున్నాను దర్శనాలు నేను చూసే అనుభవంలో లేని అంత దినాలు ఆయన ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను వాక్యం తెలియచేస్తుంది ఎవరిని అసలు దర్శనాలు చూస్తారంటున్నారు వృద్ధులు కళలు కంటారంట ఈ అనుభవం ఎక్కడ ఉందా మీ జీవితంలో పరిశీలించుకోండి దర్శనాలు చూస్తున్నారా ఒకటి రెండు చూడడం కాదు ప్రతి క్షణ మందు మనం చూడాలి ప్రతి క్షణ మందు మనం చూడాలి ప్రతి క్షణ మంది ఎంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఈజ్ రెడీ టు స్పీక్ టు యూ బట్ యూ ఈవెన్ ద యు ఆర్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ వాట్ ఈస్ గాడ్స్ వాయిస్ ఈవెన్ ద యువర్ ఇగ్నోరెన్స్ యువర్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వాయిస్ చెల్లించండి లాడ్ ఈ స్పీకింగ్ టు యూ పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడుతున్నాడు మీతో ఈ దిన మందు ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ఈజ్ రెడీ టు స్పీక్ టు యూ నీ జీవితంలో ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆయన ఎటువంటి ప్రణాళికలు కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాడు అసలు నీ లైఫ్ కు ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏంటో నువ్వు గ్రహించావా అసలు నువ్వు ఎందుకు మారు మనసు పొందుకున్నావో నీ మినిస్ట్రీ ఏంటో నీ కాలింగ్ ఏంటో నువ్వు తెలుసుకున్నావా నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఏ స్థాయిలో ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాడో నువ్వు తెలుసుకున్నావా సమస్యల వైపే చూస్తున్నావు అని దేవుని స్వరాన్ని వింటున్నావా దేవుని స్వరాన్ని వినగలుగుతుంటున్నావా ఆయన ఎంతగా తేటగా మాట్లాడుతున్నాడండి ఎంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు మనతో దేవుడు బట్ ఈవెన్ దో యుర్ రికగ్నైజింగ్ ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ వన్స్ చెక్ ఇట్ మాట్లాడండి ఒకసారి దేవునితో దేవా స్పీక్ టు మీ లాడ్ స్పీక్ టు మీ లాడ్ ఒకసారి అడుగుదామా దేవా స్పీక్ టు మీ లాడ్ నాతో మాట్లాడండి ఈ పరిస్థితులు ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నాయి ఒకసారి మాట్లాడండి నేనేమైనా తప్పుదం చేశానా నేనేమైనా తప్పు చేశానా నా జీవితంలో తెలిసి తెలియక తప్పుటి అడుగులు వేసానా నన్ను ఫర్గివ్ చేయండి క్షమించండి రిపెంట్ గా ఉండాలి సిద్ధ హృదయం మనం కలిగి ఉంటే విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని దేవుడు చూస్తాడండి ఒకవేళ దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నట్లయితే ఈ ఇది సరి చేసుకొని నీతో మాట్లాడినట్లయితే వాటిని సరి చేసుకోండి దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోనండి విడిచిపెట్టండి ఇక మీద ప్రభావాన్ని ఇలాంటి తప్పిదములు నేను చేయను ఇలా చేశాను నా ఫ్యామిలీ పట్ల నేను ఇగ్నోరెంట్ గా ఉన్నాను ప్రార్థన చేయలేకపోయాను వారి నిమిత్తమై లేకపోతే నా గురించి నేను ఇంత ఇగ్నోరెంట్ గా ఉన్నాను నీకు సమయాన్ని కేటాయించలేకపోయాను వాక్యాన్ని చదవలేకపోయాను నీ స్వరాన్ని సరిగ్గా వినలేకపోయాను ఇంత ఇగ్నోరెంట్ గా ఉన్నాను సారీ ఫర్ దట్ లాడ్ ఒకసారి అడుగుదా మా దేవుని సన్నిధిలో లాడ్ ఫర్గి మీకు క్షమించండి అయ్యా ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎన్నో సార్ మాట్లాడవు ఎన్నో దర్శ బట్ ఇది నా కళ అనుకున్నాను నేను ఊహించుకున్న కళ అనుకున్నాను కానీ నీవే మాట్లాడవని గ్రహించలేకపోయానయ్యా ఒకసారి మాట్లాడదా మా దేవునితో థ్యాంక్ యూ జీజస్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ వీఆర్ సబ్మిటింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్స్ లాడ్ వాట్ ఎ మై టీ లాడ్ యు ఆర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ డైరెక్ట్లీ టు వర్డ్స్ అస్ లాడ్ రియలీ లాడ్ టిల్ నౌ యూఆర్ ఇగ్నోర్ అండ్ ఇది వరకు నీ వాయిస్ ని వినకుండా మేము ఇగ్నోర్ చేసాను ఏమో ఫర్ గివ్ చేయండి ఇక మీదట మేము క్విక్ గా అతని నీ స్వరాన్ని వినడానికి గుర్తు పట్టడానికి కృపను దయచేయండి అయ్యా దేవా మీరు ఏదైతే ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నారో ఏ ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నారో మీరు మాతో మాట్లాడడానికి నీ స్వరాన్ని ఎలా వినాలో ఎందుకు వినాలో ఎప్పుడు వినాలో ఎవరి ద్వారా మీరు మాట్లాడతారో తెలియచేశారయ్యా ఇది ఒక వాక్యం అయితే విత్తబడుతుంది మా జీవితంలో ఆ ఫలితం మేము చూడాలయ్యా కృప చూపెట్టండి ఈ వాక్యం వ్యర్థంగా పోవడానికి వీలు లేదు అపవాది నా తండ్రి మాకు వాడు శత్రువు కాదు మాలో ఉన్న వాక్యానికి వాడు విరోధ అయి ఉంటున్నాడు ఇదిగో తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని భద్రపరుచుకుంటున్నాం మా జీవితంలో కృప చూపెట్టండి అయ్యా ఇదిగో తండ్రి టీ మెంబర్స్ అందరూ నా తండ్రి ఎంత మంది అయితే ఉన్నారో వార
సహాయం చేయండి తండ్రి ఇది వరకు మీరు వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారే సయానికి స్తోత్రాలు పరిశుద్ధాత్ములై మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి మీరు ఎలా మాట్లాడతారో తండ్రి ఎలా నాతని మీరు దర్శిస్తారో మీ స్వభావం మీ నేచర్ ఏమై ఉంటుందో మీరు మాకు తెలియచేస్తారు ఎన్ని తప్పిదములు చేసినా మీరు క్షమిస్తారని తెలియచేస్తారు తండ్రి అవును తండ్రి ఇది వరకు నా తండ్రి స్వరం వినకు వినకుండా నా తండ్రి మా స్వరాలు వింటూ నా తండ్రి మనుషుల స్వరాలను వింటూ నా తండ్రి ప్రభావం మేము నా తండ్రి తప్పితోవాలో మేము నడిచాం ఇది ఇక మీద ఆ విధంగా మేము ఉండమేస్తాయా మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటున్నాం టేక్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ హోలీ స్పిరిట్ యూ టేక్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ మా జీవితంలో ప్రతి దాంట్లో నా తండ్రి మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి మా వ్యక్తిగత జీవితంలో మా ఉద్యోగంలో తండ్రి మీరు హెల్పర్ గా ఉంటున్నారు ఆదరణ కర్త అయ్యి ఉంటున్నారు తండ్రి సహాయ కూడా వేయించున్నారు పరిశుద్ధాత్మల సహాయ కూడా అంటే కేవలం నా తండ్రి ఆదరించేవాడు మాత్రమే కాదు తండ్రి మేము చేసే ప్రతి పనిలో మీరు మాకు సహాయ కూడా అయ్యి ఉంటున్నారు మా బలహీనతల ఎందు నా తండ్రి మీరు చూసి మా పక్షం విజ్ఞాపన చేస్తుంటున్నారు తండ్రి ఇంత గొప్ప సహాయ కూడా మన పక్షంలో ఉండగా మనకు ఎందుకు భయం ఇంకా ఇంకెందుకు కలవరం వై వి షుడ్ ఫియర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ Why we are involving all those things? Why do we have to do that? Can we submit ourselves into, your, into God's hands? We will be able to do that. We will be able to do that. Thank you, Jesus. We will be able to do that. 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 Let's see. We will be able to do that. We will be able to do that. He is talking to you. just come and listen his voice what he want to talk what he want to do in your life i name chair anukuntunnanu he is talking just come and listen his voice just hear his voice koncham samayam ketainchi ok sari parishilistara devudu ela maatladutunnadu darshanal dwara meeto maatladutunnadu aina inner voice tho maatladutunnadu supernatural he is talking to you scriptures dwara maatladutunnadu ఆయన వాక్యము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఒకసారి పరిశీలించండి ఒకసారి ఆ స్వరాన్ని మీరు వింటున్నారా వినండి వినండి లిజన్ ఇస్ వాయిస్ జస్ట్ లిజన్ ఈస్ టాకింగ్ టు యూ ఈస్ టాకింగ్ టు యూ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎస్ మన దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మీ చెవులను తెరిసి మీ నోరు తెరిసి అడిగినట్లయితే మీ చెవులను తెరిసి వినగలిగితే ఈస్ టాకింగ్ టు యూ కళల కళల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడతాను అన్నాడు ఏంజలిక్ విజిటేషన్స్ ద్వారా ఈస్ టాకింగ్ టు యూ అడగండి దేవా ఆ దర్శనం నాకు కలగ చేయండి స్క్రిప్చర్స్ ద్వారా నాతో మాట్లాడండి లేఖనాల ద్వారా మాట్లాడండి దేవుని దగ్గర ఆదరణ పొందుకోనండి మనుషుల ద్వారా కాదు మనం ఆదరణ పొందుకోవాల్సింది దేవుని స్వరాన్ని వింటే ఎంతో ఆదరణ గొప్ప అడుగుతుంది మన జీవితాలకి పరిశీలించండి అడగండి 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 ఈస్ టాకింగ్ టు యూ డియర్ బ్రదర్ అండ్ ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈస్ టాకింగ్ టు యూ లిజన్ జస్ట్ లిజన్ కామ్ అండ్ లిజన్ మౌనంగా ఆయన వాయిస్ ని వినండి కనిపెట్టండి దేవుని స్వరం ఎలా వస్తుంది వినండి క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇస్ ఎ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయం ఆయనతో మాట్లాడడానికి డే మొత్తం మనం బిజీగా ఉంటాం బట్ ఆయనతో స్టార్ట్ చేసినటువంటి దినం చాలా గొప్పగా ఘనంగా ఉంటుంది ఆయన స్వరాన్ని విని ఈ యొక్క దినచర్యని ప్రారంభిస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందండి ఎంత గొప్పగా ఉంటది ఈరోజు ఏం చేయాలో అడగండి ఈరోజు ఏ ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎవరితో ఏ విధంగా మాట్లాడాలో మీ దినచర్యలో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో అడగండి దేవుడు దేవుడు ఇష్టం ఏమై ఉంటుందో ఆయన హృదయం ఏమై ఉంటుందో జస్ట్ ఆస్క్ హిమ్ ఫోర్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ ఈజ్ ప్రెసెన్స్ జస్ట్ ఆస్క్ let your spirit will be connect into his spirit let your soul will be connect into his soul yes our god is talking god he won't be calm he won't be ignorant ignore chese devudu kaadu baadhyata kaligina devudu manam aina pillalam our birth right to listen his voice are you listening really are you listening this talk to him talk to him talk to him maatlaadan ayantho adagandi lord we need we need to hear your voice deva nee voice ni mem vinalaya adagandi maatladutunnadu ayana maatladutunna
Hallelujah. Praise God. Dev Naman ke mahima kalubun gaka. Thank you, sister. Idhar ke koda chala takkara ek vaakhe ne bolen shnan ke Devan ke stotram. Ye to second session ne tis ko navidhana nubati Devan mahima kalubun gaka. Aye ko swarani yendu kvi nali yella vi nali Devi manto yella matlar taru ane si ye ko ekal samay no man meets ko ni town ke nam ek vaakhe ne bara Devi manto matlar taun ke nado. సో ఎందుకు ఆయన యొక్క స్వరాన్ని మనం ఎందుకు వినాలి అని అంటే ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని నీవు నేను జరిగించే వ్యక్తులుగా ఉండాలనేసి మనం నేర్చుకున్నాం అదే విధముగా మన యొక్క శత్రువుల పైన ఆ యొక్క పగ తీర్చుకోవడానికి మన యొక్క దేవుని స్వరాన్ని వినాలండి మన యొక్క శత్రువు అంటే ఎవరో కాదు కానీ ఒక అపవాదే మన శత్రువు అయి ఉంటా ఉంటున్నాడు కాబట్టి మన యొక్క స్వరాన్ని దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలనేసి నేర్చుకుని వింటా ఉంటున్నాం అదే విధముగా మనకు సిద్ధపరిచినటువంటి వాటిని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం యొక్క స్వరాన్ని వినాలనేది కూడా నేర్చుకున్నామండి మనము ఆయన ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఎన్నో విషయాలు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు కాబట్టి నీవు నేను కూడా ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వినాలనేసి ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం మనకు సిస్టర్ చాలా చక్కగా యొక్క ఎందుకు వినాలి ఎలా వినాలి దేవుడు మనతో ఎలా మాట్లాడతాడనేసి ఈ విధంగా అనేక విషయాలు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి దేవుని నా మనకి మహిమ కలుగును గాక థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ మరొకసారి చాలా చక్కగా ఆ యొక్క మెసేజ్ ని తెలియజేసినందుకే దేవునికి స్తోత్రం విత్తబడిన వాక్యం నిమిత్తమై మనం ప్రార్థన చేసుకున్నామండి అందరూ ప్రార్థనలో విత్తబడిన వాక్యం నిమిత్తమై ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగిన వారు ముగింపు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా క్రీస్తు ప్రేమలో తెలియజేస్తా ఉంటున్నాను Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit. We are going to pray for you. 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 మీ సన్నిధిలో ప్రభా ఇదిగో తండ్రి మీ రీతిగా గడుపుటకు మీరు చూపించిన కృపకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా మరి ఈ సమయంలో ప్రభా ప్రారంభం నుంచి ఇదివరకు మీ సన్నిధి మాతో ఉంచి ప్రభా స్తోత్రాలు మీరు ముందు నడిపించినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా ప్రార్థన ద్వారాను పాటల ద్వారాను ఆరాధన ద్వారాను మీరు పొందిన మహిమకై మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం మరి ముఖ్యంగా తండ్రి వాక్య పరిచయ విషయంలో ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా నివాస స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం మేము ఎల్లా వేళలా కూడా మీ స్వరమును విని ప్రభా మీ చిత్తానుసారంగా ముందుకు వెళ్ళినట్లుగా కొరకు చూపించి సహాయం దయచేమని అడుగుతుంటున్నాం ప్రభా నివా మీకు వందనాలు ఇదిగో తను మేము మీరైతే మీరు మాతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతుంటున్నారు ప్రభా మీ స్వరము వినగలుగుటకు ప్రభా మా చెవులను తను వేస్తే ఆ స్తోత్రాలు ప్రభా ఇదిగో తను మీ వైపుకు తను ఎగ్గునట్లు కొరకు చూపించమని అడుగుతుంటున్నాం ప్రభా ఆకాశం ఆలకించు భూమి చెవి యుగము నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరగబడి ఉంటున్నారని తను వేసి మీరు లేఖను సెలవిచ్చారు తండ్రి ఈ రోజు ప్రభా మీ స్వరంని వినలేక ప్రభా ఎంతో మంది తను వేస్తే ఆ స్తోత్రాలు మీకు దూరంగా జీవిస్తూ ఎన్నో కుటుంబాలు మీకు దూరంగా జీవిస్తూ గడుపుతుంటున్నారు ప్రభా ఇదిగో తండ్రి కృపలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాకు ద్వారా అందరితో కూడా మీరు మాట్లాడడానికి మీకు వందనాలు మేము ఎల్ల వెళ్ళ మీ స్వరాన్ని విని ప్రభా ఇదిగో తండ్రి మమ్మల్ని మేము కట్టుకుంటూ మా కుటుంబాలు మేము కట్టుకుంటూ సమాజంలో తండ్రి సంఘమును ప్రభా అనేక జీవితాలను ప్రభావం మేము కట్టుతూ ప్రభా ఇదిగో తండ్రి వేస్తే మీరు చెప్పినట్లుగా తను మేము నడుచుకున్నట్లు కృపు చూపించి మనం అడుచుకుంటున్నాం పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ రోజు ఉదయ కాల సమయంలో తన వాక్యాన్ని బోధించడానికి మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరు బలపరిచి తాన్ని ఇంకా మీరు బహుగా మీరు తను వేస్తే వాడుకోమని అడుగుతుంటున్నాం ప్రభా చేరు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మీ సన్ను శుద్ధిస్తుంటున్నాను వారిని బట్టి తను వేస్తే అని నేను మీ నామును మహిమపరుస్తుంటున్నాను జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లోనూ ప్రభా అదే రీతి కుటుంబ జీవితాల్లోనూ ప్రభా దేవా స్తోత్రాలు మీ యొక్క ఆశీర్వాదం ఉందండి కనులారా చూచున్నట్లుగా చెవులారా వినున్నట్లుగా ప్రభా దేవా హృదయంలో సంతోషం కలుగునట్లుగా నీ బిడ్డలను ఆశీర్వదించు మనం అడుగుతుంటున్నాను దేవా మీకు స్తోత్రం ఈ ఉదయ కాల సమయంలో దేవా మీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నీ బిడ్డలకు కావలసినటువంటి ప్రతి అవసరతలు కూడా మీరు తీర్చమని అడుగుతుంటున్నాను దేవా ఆర్థికంగా ఆధ్యాత్మికంగా దైవికంగా వస్తు రూపంలో అన్ని విషయాలు మీరు బ్లెస్ చేయమని అడుగుతుంటున్నాను అన్ని ఏరియాస్ లో మీరు నీ బిడ్డలను బ్లెస్ చేయమని అడుగుతుంటున్నాను ప్రభా దేవా మీకు వందనాలు కృపలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవా మీ సన్నిధిని మేము వెదుకున్నట్లు ప్రభా 
మీ సన్నిధిని ప్రభావ మేము ప్రేమించున్నట్లు మీ సన్నిధిలో ప్రభావ మేము ఆనందించినట్లు నిత్యము కూడా మీ సన్నిధిలో ఉండినట్లు కృప చూపించి సహాయం దయచేమని నడుచుంటున్నాను మరొకసారి మనిషి ప్రభావ ఇది వరకు నువ్వు తాను ఏకీవించిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు బ్లెస్ చేయమని ఏ సునామాలు ప్రార్థించడి వేడుకొని పొందించున్నాను తండ్రి ఆమె 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 మన పరమత అనేటువంటి దేవుని ప్రేమ కుమార్ అయినటువంటి యస్సు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడైనటువంటి అన్నయ్య సన్నిధి సహవాసము ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు సన్నిధిని ఆశ్రయించిన ప్రతి ఒక్కరికి అతి రీతిగా ఓట్ షేర్ చేసుకున్నటువంటి సహోదరికి సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలంతో ఉండి నడిపించుగాక ఆమె